আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর মাহমুদ ইকরাম হোসেন আজকের ডেভিডসন নিউরোলজি ক্লাস থেকে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এফসিপিএস পার্ট 1 পরীক্ষার জন্য আসলে আমাদের নিউরোলজি চ্যাপ্টারটা বেশ ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে এভারেজে সাধারণত স্টেম এবং সিঙ্গেল মেস্ট মানে এমসিকিউ এবং সিঙ্গেল বেস্ট মিলে 7 থেকে 8 টার মতো প্রশ্ন থাকে এর বেশিও থাকে অনেক সময় গত কয়েক বছরের হিস্ট্রি তাই বলে আর এখন সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যেহেতু নিউরোলজি থেকে ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন করার একটা ভালো সুযোগ থাকে বিভিন্ন সিনারিও এবং ফাইন্ডিংস দিয়ে সেই ক্ষেত্রে সিঙ্গেল বেস্টের জন্য আমরা যেটা মনে করছি যে নিউরোলজি খুব ভালো একটা জায়গা হতে পারে তো আমরা আজকে ক্লিনিক্যাল বেসিসের উপরেই যে সিঙ্গেল বেস্ট কিভাবে ভালো করে আনসার করা যায় হ্যাঁ যেহেতু বিসিপিএস এখন মূলত সিঙ্গেল বেস্টের দিকে সবচেয়ে বেশি চলে যাচ্ছে আলটিমেটলি হয়তো বা কয়েকটা সেশন পরে হানড্রেড পারসেন্টই সিঙ্গেল বেস্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে সো সেই চিন্তা মাথায় রেখে আমরা এম সিকিউ এবং সিঙ্গেল বেস্ট দুই ধাঁচে কীভাবে ভালো করা যায় সেই হিসেবে আমরা আজকে ক্লাসটা সাজিয়েছি আমরা আশা করি যে আপনাদের ভালো লাগবে আমরা নিউলো যে টোটালটা ডেভিডসন থেকে পড়ার চেষ্টা করব একটু সময় নিয়ে আমরা সেভেন টু টেন্টি পারসেন্ট পড়া আশা করছি লেকচারটা মনোযোগ দিয়ে শুনলে আমাদের লেকচারে কাবার হয়ে যাবে বাকিটুকু আপনারা সবাই যার যার মতো সময় দিবেন আশা করছি ভালো একটা আউটপুট এখান থেকে নিতে পারবো আমরা আমরা সরাসরি ক্লাসে চলে যাচ্ছি নিউরোলজি আমি আশা করবো যে ডেভিডসন আপনার যখন ক্লাসটা দেখবেন ডেভিডসনের একটা টোয়েন্টি থার্ড এডিশনে বই আপনাদের সাথে থাকবে এবং স্ক্রিনে সঙ্গে সঙ্গে পেজটা আপনি স্ক্রল করতে থাকবেন নিউরোলজি ডেভিডসন আমরা পড়াটা মূলত শুরু করব আসলে এই পেজ থেকে পেজ নাম্বার হচ্ছে হাজার ছিষট্টি ওয়ান জিরো ডাবল সিক্স পেজ নাম্বার ওয়ান জিরো ডাবল সিক্স কর্টিক্যাল লোভার ফাংশনস অব দ্য ব্রেন কর্টিক্যাল লোভার ফাংশনস অব দ্য ব্রেন এখান থেকে পড়া শুরু করব আমরা এই ছকটা ইনফিনিটি স্টার ফর এফসিপিএস সিঙ্গেল বেস্ট অথবা এমসিকিউ সিঙ্গেল বেস্ট অথবা এমসিকিউ এই ক্লাসটা ভিডিও যখন আপনারা দেখবেন আমি একটু মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য অনুরোধ করবো এই জন্যে তিন চারটা টপিক পরে আমি কিছু সিঙ্গেল বেস্টের আপনাদেরকে প্রশ্ন দেখাবো আমার অন্য একটা স্লাইডের প্রশ্নগুলো রেডি করা আছে আপনার সাথে সাথে প্রশ্নগুলো দেখতে পারবেন একটু মনোযোগ সহকারে একটা টপিক যখন শুনবেন টপিকটা শোনার পরে সে প্রশ্নগুলো আমরা আনসার নেওয়ার চেষ্টা করব তখন ভিডিও পজ করে আপনি নিজে থেকে আনসার দেবেন এবং নিজেকে ইভালুয়েট করবেন যে আপনি টপিকটা কত মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন সো আমরা ফার্স্ট টপিকটা শুরু করতে যাচ্ছি কর্টিক্যাল লোবার ফাংশনস অফ ব্রেইন আমরা সবাই জানি আমাদের ব্রেনে ফ্রন্টাল প্যারাইটাল টেম্পোরাল অক্সিপিটাল এই লোভগুলো আছে এবং এদের বিভিন্ন ফাংশনস আছে এফসিপিএসের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা হচ্ছে পঁচিশ দশমিক দুই নম্বর চোক ফর সিঙ্গেল বেস্ট অ্যান্ড এম সিকিউ ফ্রন্টাল লোবের ক্ষেত্রে দেখেন আমরা জানি ফ্রন্টাল লোভ পড়ার আগে একটা মাত্র কথা শুধু সেটা খুব ইম্পর্টেন্টলি মনে রাখতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে ফ্রন্টাল লোভের একটা মাত্র ফাংশন যদি বলা হয় আমাদেরকে যে ফ্রন্টাল লোভের একটা মাত্র ফাংশন সেটা কি ফ্রন্টাল লোভের সিঙ্গেল ফাংশন আমরা মনে রাখবো মোটর ফাংশন আমাদের শরীরের সমস্ত মোটর অ্যাক্টিভিটি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ফ্রন্টাল লোভের কাজ আমাদের শরীরের সমস্ত মোটর অ্যাক্টিভিটি ফ্রন্টাল লোভ থেকে নিয়ন্ত্রণ হয় যেমন আমি এখন ইচ্ছা করলাম যে পানির এই পানির বোতলটা আমি ডান হাত দিয়ে উপরে উঠাবো লিফট করব এই যে একটা মোটর অ্যাক্টিভিটি করলাম এটা কিন্তু ফ্রন্টাল লোভ এক্সিকিউট করলো তো যখনই ফ্রন্টাল লোভে লেসন হবে আমি এই মোটর অ্যাক্টিভিটি করতে পারবো না আমার লেফট ফ্রন্টালে যখন প্রবলেম হবে আমার রাইট হাতটা উইক থাকবে উইক থাকলে আমি এই কাজের শুরুটা ইনিসিয়েশানটা করতে পারবো না সো ফ্রন্টাল লোভের কাজ হচ্ছে মোটর অ্যাক্টিভিটি নিয়ন্ত্রণ করা এবং ফ্রন্টাল লোভের লেসন হলে যে প্রবলেমটা হবে সেটি হচ্ছে ল্যাক অফ ইনিসিয়েশান ফ্রন্টাল লোভে আরেকটা জায়গা আছে প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স একটা এরিয়া প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্সের কাজ হচ্ছে এর অপর নাম হচ্ছে এরিয়া অফ জাজমেন্ট আমরা যে সামাজিকভাবে কথা বলি আচার আচরণ করি সবার সাথে মেলামেশা করি ভালোটা করি খারাপটা অ্যাভয়েড করি চলি এরিয়া অফ জাজমেন্ট প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স থেকে এটা নিয়ন্ত্রিত হয় সো যখনই আমাদের প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্সে কোনো প্রবলেম হবে লেসন হবে আমরা সামাজিকভাবে ঠিকঠাক আচরণ করতে পারবো না আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটি হচ্ছে তখন আমাদের মধ্যে অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার ডেভেলপ করবে এবং ফ্রন্টাল লোভের কাজ হচ্ছে সোশ্যাল বিহেভিয়ারে হেল্প করা তখন অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার ডেভেলপ করবে ওকে আমি যে কথা বলছি আমার এই কথাগুলো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেই শব্দটা বিভিন্ন মোটর অ্যাক্টিভিটি আমার বাক্কাল এখানকার টাং ফেসের মাসেল ফ্যারিং স্ল্যারিং সব কিছুর মোটর অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে একটা শব্দ আকারে আপনি শুনতে পাচ্ছেন সো যখনই ফ্রন্টাল লোভে লেসন হবে মোটর অ্যাক্টিভিটি থাকবে না আমার এখানকার রেসপন্সিবল সকল মাসেলের মোটর অ্যাক্টিভিটিটা প্যারালাইজড হয়ে যাবে তখন আমি যে কথাটা বলতে
যখন ফ্রন্টাল লোবে লেশন হয় তখন মিক্সচুরেশন ডেফিকেশন ও প্রবলেম হয় তখন ইনকন্টিনেন্স ডেভেলপ ওকে এখন পজিটিভ কলামটা আমাদেরকে পড়তে হবে যেহেতু আমি শুরুতেই বলেছি ফ্রন্টাল লোবের একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফাংশনস হচ্ছে মোটর ফাংশন সো ফ্রন্টাল লোবে যখন কোনো অ্যাবনরমালিটি হবে মোটর ফাংশনে অ্যাবনরমালিটি হবে আর অ্যাবনরমাল মোটর ফাংশনকে আমরা বলে থাকি সিজার সো এই হচ্ছে মোরলেস ফ্রন্টাল লোব থেকে আমাদের পড়া এবং বাকিটুকু আপনি দেখে নিলে আশা করি আনসার করতে পারবেন সো পরীক্ষাতে যখন যদি কখনো প্রশ্ন আসে যে অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার ডেভেলপ করে কোন লোবের লেশন হলে এক্সপ্রেসিভ ডিসফাসিয়া কখন হয় সিজার কখন হয় ফ্রন্টাল রিলিজ সাইন কখন পাওয়া যায় ইনকন্টিনেন্স কখন পাওয়া যায় হ্যাঁ কন্টালেটাল হেমি প্যারিসিস কখন পাওয়া যায় সব কিছুর আনসার হবে ফ্রন্টাল লোব লেশন হলে এবার চলে আসেন প্যারাইটাল লোব প্যারাইটাল লোবের ঠিক সেম ফ্রন্টাল লোবের মতো প্যারাইটাল লোবের ইম্পর্টেন্ট ফাংশনস হচ্ছে আপনার সেন্সরি ফাংশন আমাদের শরীরের সমস্ত সেন্সরি ফাংশন এক্সিকিউট করা নিয়ন্ত্রণ করা প্যারাইটাল লোবের কাছ আলটিমেটলি অল কাইন্ড অফ সেন্সরি মডালিটি প্যারাইটাল লোবে গিয়ে আমাদের ফিল করাবে যে কোন টাইপের সেনসেশানটা আমি পাচ্ছি ফ্রন্টাল লোবে দুই প্রকারের আপনার লোভ থাকে ডমিনেন্ট এবং নন ডমিনেন্ট ডমিনেন্টের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট ফাংশনস হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনে হেল্প করবে এবং যদি আপনার প্যারাইটাল লোবে লেশন হয় তাহলে আপনি ক্যালকুলেশনটা করতে পারবেন না শব্দটা হবে এক অ্যালকোলাই এছাড়াও প্যারাইটাল লোবের নন ডমিনেন্টের ফাংশন হচ্ছে স্পেশিয়াল ওরিয়েন্টেশন এবং কনস্ট্রাকশন স্কিল স্পেশিয়াল ওরিয়েন্টেশনটা হচ্ছে কীরকম যেমন আপনি কখনও পানির বোতলটার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন আপনি জানেন পানির বোতলটা দেখতে এবং ধরতে এরকম এরপরে যখন আপনাকে টাচ করতে দেওয়া হবে জাস্ট না দেখে আপনি টাচ করে তার ত্রিমাত্রিক স্পেশিয়াল ওরিয়েন্টেশনটা দিয়ে বলে দিতে পারবেন এটা একটা পানির বোতল ছিল এটা মোবাইল এটা চক ডাস্টার এভরিথিং সো টার্ম ইজ স্ট্রেগনোসিস অর্থাৎ কোনো কিছু টাচ করে না দেখে শুধু তার অবস্থানটা দেখে আপনি বুঝে ফেলবেন জিনিসটা কি স্ট্রেগনোসিস এই শব্দটার নাম এটা হচ্ছে প্যারাইটাল লোভ আমাদেরকে হেল্প করে আর যখনই প্যারাইটাল লোভে লেশন হবে তখন এই কাজটা আমরা করতে পারবো না শব্দটা হবে অ্যাস্ট্রেগনোসিস অ্যাস্ট্রেগনোসিস সো স্ট্রেগনোসিস ইজ দ্য ফাংশনস অফ প্যারাইটাল লোভ এবং অ্যাস্ট্রেগনোসিস ইজ দ্য ফিচার্স অফ প্যারাইটাল লেশন আমার হাতে যদি স্ক্রেচ করা হয় এক দুই তিন আমি ফিল করে বলে দিতে পারবো যে কি এখানে কি স্ক্রেচ করা হয়েছে গ্রাফাস্টেশিয়া যখন এটা পারা যাবে না তখন বলা হবে অ্যাগ্রাফাস্টেশিয়া প্যারাইটাল লোভে লেশন হলে আপনি পরিচিত লোকজনকে অনেক সময় চিনতে পারবেন না রিকগনাইজ করতে পারা এটা হচ্ছে প্যারাইটাল লোভের কাজ যখন আপনি পারবেন না শব্দটা হয়ে যাবে অ্যাগোনেশিয়া শব্দটা হয়ে যাবে অ্যাগোনেশিয়া আমি শুরুতেই বলেছি প্যারাইটাল লোভের ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হচ্ছে আপনার সেন্সরি ফাংশন সো যখনই প্যারাইটাল লোভে লেশন হবে তখন আপনার শরীরের অপর পাশে সম্পূর্ণ শরীরের অপর পাশে সেনসেশনটা অল্টার হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে সেটাকে আমরা বলি হেমি সেন্সরি লস অর্থাৎ আপনার রাইট প্যারাইটালে যদি প্রবলেম থাকে লেফট সাইড অফ দ্য হোল বডিতে আপনার হেমি সেন্সরি লস হবে দ্যাট মিনস কন্ট্রোল্যাট্রাল হেমি সেন্সরি লস নিয়ে আপনি প্রেজেন্ট করবেন কন্ট্রোল্যাট্রাল হেমি সেন্সরি লস নিয়ে আপনি প্রেজেন্ট করবেন এবার আপনি আসেন পজিটিভ ফেনোমিনা ফ্রন্টাল লোবের ক্ষেত্রে একটা পজিটিভ ফেনোমিনা ছিল অ্যাবনর্মাল মোটর যেহেতু ফ্রন্টাল লোবের মন মূল এক নম্বর ফাংশন ছিল মোটর ফাংশন প্যারাইটাল লোবের ক্ষেত্রে যেহেতু এক নম্বর ফাংশন সেন্সরি তাই এখানে অ্যাবনর্মাল আমরা সেন্সরি ফাংশন পাবো সেটা হচ্ছে ফোকাল সেন্সরি সিজার যেটা পজিটিভ ফাইন্ডিংসে লিখা আছে আপনারা এই জায়গাটাতে প্যারাইটাল ডোমিনেন্টের নিচে ফাঁকা যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন ফাঁকা জায়গাটাতে দুটো শব্দ লিখে নেন শব্দটা হচ্ছে পি আই টি এস পিটস পি আই টি এস পিটস পি ফর প্যারাইটাল আই ফর ইনফেরিয়র T for temporal, S for superior. P I T S P P for parietal, I for inferior, T for temporal, S for superior. Can you? Parietal and temporal are the same as we can see. We can see the same findings. Contralateral humanimus, lower quadrant and upia, lower quadrant and upia, contralateral humanimus, upper quadrant and upia, and upper quadrant and upia. This is the monodacher menu mix. The parietal lobe is the same. যখন প্যারাইটাল লোবে লেশন হবে তখন পাবেন ইনফিরিয়র কোয়ার্ডেন্ট অ্যান্ড ওপিয়া আর টি এস স্ট্যান্ড ফর টেম্পোরার অ্যান্ড সুপেরিয়র যখন টেম্পোরার লোবে লেশন হবে তখন পাবেন সুপেরিয়র বা আপার কোয়ার্ডেন্ট অ্যান্ড ওপিয়া সো প্যারাইটাল লোবে লেশন হবে আপনি চোখের ফাইন্ডিংসটা পাবেন কন্ট্রোল্যাটাল হোমোনাইমাস লোয়ার কোয়ার্ডেন্ট অ্যান্ড ওপিয়া দ্যাট মিনস ইনফেরিয়র যখন টেম্পোরালে লেশন হবে তখন আপনি পাবেন কন্ট্রোল্যাটাল হোমোনাইমাস আপার কোয়ার্ডেন্ট অ্যান্ড ওপিয়া দ্যাট মিনস সুপেরিয়র সো এই দুটো আনসার করার জন্য পিট শব্দটা আপনাকে হেল্প করবে সো আমরা প্যারাইটাল ডোমিনেন্ট এবং নন ডোমিনেন্ট সম্পর্কে মোটামুটি অনেকগুলো কথাই সব কিছু বলে ফেললাম এবার চলে আসেন টেম্পোরাল ডোমিনেন্ট
টেম্পোরাল নন ডোমিনেন্টের ফাংশন হচ্ছে পাঁচটা টেম্পোরাল ডোমিনেন্টের পাঁচটা ফাংশনের মধ্যে ডোমিনেন্ট এবং নন ডোমিনেন্টের পাঁচটা ফাংশনের মধ্যে তিনটা তিনটা করে কমন সেই তিনটা কি দুটা হচ্ছে কানে একটা নাকে আমি আবার বলছি দুটা কানে এবং একটা নাকে কানের ফাংশন দুটা হচ্ছে অডিশন এবং ব্যালেন্স আমরা জানি ব্যালেন্সটা কান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের সো অডিশন অ্যান্ড ব্যালেন্সটা হচ্ছে কান থেকে নিয়ন্ত্রণ হবে নাকের মধ্যে স্মেল তাহলে ডোমিনেন্ট এবং নন ডোমিনেন্টের তিনটা করে ফাংশন হচ্ছে অডিটোরি পারসেপশন অ্যান্ড ব্যালেন্স অ্যান্ড স্মেল বাকি দুইটার মধ্যে আপনারা দেখেন যে প্যারাটাল টেম্পোরাল ডোমিনেন্ট এবং নন ডোমিনেন্ট ডোমিনেন্ট ইজ দ্য পজিটিভ ওয়ার্ড নন ডোমিনেন্ট ইজ দ্য নেগেটিভ ওয়ার্ড সো টেম্পোরাল ডোমিনেন্ট যেহেতু পজিটিভ ওয়ার্ড সেহেতু ভার্বাল মেমোরি যাবে টেম্পোরাল ডোমিনেন্টের ফাংশনে নন ভার্বাল মেমোরি যাবে টেম্পোরাল নন ডোমিনেন্টের ফাংশনে শুধুমাত্র একটা মুখস্থ করতে হবে কষ্ট করে ডোমিনেন্টের ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ নন ডোমিনেন্টের ক্ষেত্রে মেলোডি এবং পিচ এই হচ্ছে টেম্পোরাল লোভের ডোমিনেন্ট এবং নন ডোমিনেন্টের ফাংশনস এবার আসেন লেসন হলে কি কি প্রবলেম হবে লেসন হলে আমার অডিটোরি পারসেপশনের প্রবলেম হবে ব্যালেন্সের সমস্যা হবে স্মেলের সমস্যা হবে ল্যাঙ্গুয়েজের সমস্যা হবে টোনাল পারসেপশনের প্রবলেম হবে মেলোডি এবং পিচের প্রবলেম হবে অর্থাৎ যা ফাংশন সে ফাংশনগুলোই তার হ্যাম্পার হবে টেম্পোরাল লোভের ফাংশনগুলো একটু অ্যানালাইসিস করলে দেখবেন এখানে মাল্টিপল মডালিটির আপনার এখানে ফাংশনস আছে কিছু কোনো অডিশন ব্যালেন্স হ্যাঁ আবার স্মেল আবার মেলোডি এবং পিচ এদিকে ল্যাঙ্গুয়েজ সো যখন টেম্পোরাল লোভে কোনো পারমানেন্ট সমস্যা বা লেসন হবে তখন একটা কমপ্লেক্স টাইপ অফ হ্যালোসিনেশন পাবেন সেই কমপ্লেক্স হ্যালোসিনেশনের মধ্যে থাকবে হচ্ছে স্মেল থাকবে সাউন্ড থাকবে ভিশন থাকবে অ্যান্ড মেমোরি থাকবে সো দেখেন টেম্পোরাল থেকে কী কী পড়লাম আমরা আমরা টেম্পোরাল থেকে ফাংশন পাঁচটা পড়লাম সেই পাঁচটা ফাংশনের কারণে কী কী প্রবলেম হবে সেই প্রবলেমগুলো পড়লাম আর একটা জিনিস যেটা আমরা অলরেডি জানি সেটা হচ্ছে দেখেন কন্ট্রোলেটার হিউমোনাইমাস সুপিরিয়র ওর আপার কোয়াড্রেন্টানোপিয়া অ্যান্ড আপার কোয়াড্রেন্টানোপিয়া দেন যেহেতু বললাম এখানে মাল্টিপল মডালিটি ফাংশন একসাথে কাজ করে সো পজিটিভ ফ্যানোমিনার মধ্যে আপনি যেটা পাবেন কমপ্লেক্স একটা হ্যালোসিনেশন ইনক্লুডিং স্মেল সাউন্ড ভিশন অ্যান্ড মেমোরি সো এই হচ্ছে টেম্পোরাল ডোমিনেন্ট এবং নন ডোমিনেন্ট থেকে আমাদের পড়া এবার চলে আসেন অক্সিপিটাল অক্সিপিটালে আমরা সবাই জানি অক্সিপিটালে আমাদের ভিজুয়াল এরিয়া থাকে আমাদের ভিশনে সাহায্য করে সো অক্সিপিটাল লোভে লেসন হলে আমাদের ভিশনে প্রবলেম হবে চোখে দেখতে সমস্যা হবে এবার টোটাল সবগুলাই শেষ করে যদি আপনাদের প্রশ্ন করা হয় যে সিটটা না দেখে যদি বলেন আপনারা এখন কন্ট্রোলেটাল হোমোনাইমাস আপার কোয়াড্রেন্ট অ্যানোপিয়া হয় কোন লোভের লেসনে প্যারাইটাল ও টেম্পোরাল आंसार्ट आपरा दिए दीबें आंसार टेम्पोराल भीषण प्रब्लेम है कौन एग्राफासिसिया है कौन एसट्रेगनोसिस कौन है हाँ मेलुडी और पीच कौन नष्ट टोनल परसेपन कौन नष्ट अडिशन और बैलेंसे कौन प्रब्लेम है कमप्लेक्स हेलोसिनेशन को लोबे लेसन हम हो सो ए रकम कर सींगल बेस्टर आन्सारगू आशा कर रेडी कर फिलबें अपनारा ए पर्यायी कयटा सींगल बेस्टर आन्सार निब अपने का सींगल बेस्टर आन्सारगलो ए रकम ओके আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখেন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ফিচার ইস মোস্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ টেম্পোরাল লোভ তাহলে এই প্রশ্নটা যখন দেখবেন তখন এই ভিডিও পজ করে আপনি আনসার করার চেষ্টা করবেন যে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ফিচার ইস মোস্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ টেম্পোরাল লোভ তাহলে টেম্পোরাল লোভের সাথে সবচেয়ে সম্পর্কিত কোনটা অ্যাস্ট্রেগনোসিস অডিটোরি অ্যাগোনিশিয়া ভিজুয়াল অ্যাগোনিশিয়া ডিসইনহিবিশন ব্রোকাস এক্সপ্রেশন আনসারটা মিলিয়ে নেবেন আনসার হচ্ছে বি বি মিনস হচ্ছে দেখেন অডিটোরি অ্যাগোনিশিয়া যেটা অলরেডি পড়ে আসছি আমরা এই প্রশ্নটার একটু আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবেন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ভিজুয়াল ফিল্ড চেঞ্জেস উড বি দ্য মোস্ট কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য লেফট প্যারাইটাল লোব লেসন এখানে একটা জিনিস খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে যেহেতু লেফট প্যারাইটাল লোবের লেসন বলছে তাহলে ফাইন্ডিংসগুলো তো অবশ্যই রাইট আসবে লেফট প্যারাইটাল লোব লেসন হলে রাইট আসবে তাহলে রাইট হোমোনাইমাস হেমিয়ানোপিয়া রাইট সুপিরিয়র হোমোনাইমাস কোয়ার্ডেন্টানোপিয়া রাইট ইনফিরিয়র হোমোনাইমাস কোয়ার্ডেন্টানোপিয়া সো আমরা জানি প্যারাইটাল লোবের ক্ষেত্রে পিটস দিয়ে যদি আপনি আনসার করেন প্যারাইটাল ফর ইনফিরিয়র তাহলে প্যারাইটাল হলে ইনফিরিয়র কোয়ার্ডেন্টানোপিয়া যেহেতু লেফট সেহেতু রাইট তাহলে রাইট ইনফিরিয়র কোয়ার্ডেন্টানোপিয়া আনসার নেক্সট কোয়েশন একটা পেশেন্টকে আপনি এক্সামিন করলেন এক্সামিন করে আপনি দেখলেন তার ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স আছে এক্সামিনেশন রিভেলস রাইট সুপিরিয়র হোমোনাইমাস কোয়াড্রেন্ট অ্যানোপিয়া বলেই দিল আপনাকে রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট অ্যানোপিয়া তাহলে অবশ্যই যেহেতু রাইট কন্ট্রোলেটাল হবে তাহলে আসবে লেফট আপার হবে পিআইটিএস টেম্পোরাল হলে আপার হয় সো রাইট টেম্পোরাল হবে তার লেসন আনসার
আরেকটা প্রশ্নের আনসার দেন আপনারা যেহেতু প্রবলেম প্যারাইটাল লোবে ভিজুয়াল আমরা জানি অক্সিপিটাল অডিটরি আমরা জানি হচ্ছে টেম্পোরাল লিস্ট এক্সপ্রেসিভ বোকাস এগুলো হচ্ছে ফ্রন্টাল সো আনসার এ ক্যালকুলাই ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের যে টপিকটা নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা এই টপিক থেকে এই স্টাইলে আপনাদের জন্য প্রশ্ন হতে পারে এখন আমরা মূল পড়াতে চলে যাব আবার আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি মেজর ফোকাল ব্রেন স্টেম সিমডম ইনফিনিটি স্টার ইনফিনিটি স্টার ফর এফ সি পি এস সিঙ্গেল বেস্ট এবং যে কোনো একটা ক্লিনিক্যাল সিনারিও সেটা হচ্ছে ইনফিনিটি স্টার দিয়ে এই ছকটা পড়বেন এই ছকটা হচ্ছে ব্রেন স্টেম সিনড্রোম আমরা জানি ব্রেন স্টেমের আমাদের ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে তিনটা জিনিস মিলে আমাদের ব্রেন স্টেম হয় মিড ব্রেন পন্স এবং মেডুলা এই মিড ব্রেন পন্স এবং মেডুলাতে আমাদের ক্রেনিয়াল নার্ভের নিউক্লিয়াসগুলো থাকে আরও বিভিন্ন স্ট্রাকচার থাকে সব কিছুতে আপনার লেসন হলে বেশ কয়েকটা সিনড্রোম হয় সেগুলোকে এক কথায় ব্রেন স্টেম সিনড্রোম বলে সেই সিনড্রোমগুলোর নাম হচ্ছে ওয়েবার সিনড্রোম ক্লডি প্যারিনয়েড এবং হচ্ছে মিলার গুবলার এবং ওয়ালেনবার্গ পরীক্ষার জন্য সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনাদের ওয়েবার সিনড্রোমটা দেখে রাখবেন মিলার গুবলারটা একটু দেখতে পারেন এবং সবচাইতে ইনফিনিট স্টার হচ্ছে ওয়ালেনবার্গ সিনড্রোম ওয়ালেনবার্গ সিনড্রোমের অপর নাম হচ্ছে ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম এটা পোস্টেও ইনফিও সেরেবেল আর্টারিতে যদি কোনো স্কেমিয়া হয় সম্বাস হয় তখন আপনার ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম হয় এটার অপর নাম পিকা সিনড্রোম বলা হয় পিআইসিএ পোস্টেরিয়র ইনফিরিও সেরেবেলার আর্টারি পোস্টেরিয়র ইনফিরিও সেরেবেলার আর্টারি পিকা হ্যাঁ এটার ক্লিনিক্যাল ফিচার্সগুলো পরে নিতে হবে আপনাদেরকে ওকে আমরা নিউরোলজির শুরুর আধা ঘন্টা এক ঘন্টার মতো আমাদের পড়া হবে জাস্ট একটা বেসিক ফাউন্ডেশন তৈরি করার তারপর আমরা ধীরে ধীরে ক্লিনিক্যাল এন্ট্রি করব নাও ইনভেস্টিগেশনস অব দ্য নিউরোলজিক্যাল সিস্টেম ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে রেডিওলজিক্যাল ইমেজিং টেকনিক কী কী কাজে লাগানো যায় একটা ছক আছে ইমেজিং টেকনিক ফর দ্য নার্ভাস সিস্টেম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স রে সিটি স্ক্যান এক্স রের ক্ষেত্রে কিছু কথা যে নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ ডায়াগনোসিস করার ক্ষেত্রে এক্স রের কোনো ভূমিকা নেই আসলে শুধুমাত্র যদি স্কালের কোনো ফ্র্যাকচার থাকে সেটাই আপনি এক্স রের মাধ্যমে ডায়াগনোসিস করতে পারবেন সিটি স্ক্যানের ক্ষেত্রে যেটা কথা আমরা জানি সিটি স্ক্যান এটা একটা এমন প্রসিডিওর যেটা রেডিয়েশনের মাধ্যমে আসলে করা হয় এবং সিটি স্ক্যান ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ফর হেমোরিজিক স্ট্রোক সিটি স্ক্যান ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ফর হেমোরিজিক স্ট্রোক আর এটার অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে হচ্ছে রেডিয়েশান আছে এবং স্কেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে ইনিশিয়ালি খুব ছোট কোনো স্ট্রোক হলে সেটা ইনিশিয়ালি আসলে সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে পিক আপ করা যায় না এবং আরও একটা অসুবিধা হচ্ছে আপনার পোস্টেরিয়র ফসার স্ট্রাকচারগুলো যদি আপনি দেখতে চান বিশেষ করে পোস্টেরিয়র পোল এবং হচ্ছে ব্রেন স্ট্রেম সেরেবেলাম এই অংশগুলো দেখতে গেলে কিন্তু আপনি সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে ভালো রেজাল্ট পাবেন না এমআরআই সিটি স্ক্যানের ওই সকল সমস্যা সমাধান করে দিচ্ছে এমআরআই এমআরআইয়ের মধ্যে কোনো রেডিয়েশন নাই খুব অল্প সময় থার্টি মিনিটসের মধ্যে স্কেমিং স্ট্রোক পিক আপ করা যায় প্রবলেম হচ্ছে দাম বেশি সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল না এবং আর একটা প্রবলেম হচ্ছে যেহেতু একটা মেশিনের মধ্যে ঢুকিয়ে বেশ কিছু শব্দ হয় এবং ক্লাস্ট্রোফোবিয়া থাকে অনেক পেশেন্ট এটা করতে ভয় পায় এই হচ্ছে সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই থেকে আমাদের কথা ইম্পর্টেন্টলি যেটা মনে রাখতে হবে স্কেমিক স্ট্রোকের জন্য বেস্ট হচ্ছে এমআরআই বাট সিটি স্ক্যানের জন্য হেমোরিজিক হেমোরিজিক স্ট্রোকের জন্য বেস্ট হচ্ছে সিটি স্ক্যান আলট্রাসাউন্ড হচ্ছে ডপলার করা যায় ডপলার করে ক্যারোটিক ভেসেলসের অবস্থাটা নির্ণয় করা যায় অক্লোষণের কি পরিমাণ পার্সেন্টেজ আছে এটা এখন খুব ব্যবহৃত হচ্ছে আর এখান থেকে রেডিও আইসোটিভ স্ক্যানগুলো খুব একটা বেশি অ্যাভেলেবেল না তার মধ্যে স্পেক্ট একটু মনে রাখবেন মুভমেন্ট ডিসঅর্ডারে ব্যবহার করা হয় এবং প্যাট স্ক্যান এগুলো ইয়ার আপনার গবেষণার কাজে রিসার্চের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে এই হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন থেকে আমাদের পড়া এখন আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে ইইজি দেখুন ইসিজি আমরা হার্টের ক্ষেত্রে যেরকম ইসিজি করে থাকি ব্রেনের ক্ষেত্রেও সেম আমরা হার্টের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড লাগিয়ে দিই এখানে বিভিন্ন প্রপ লাগিয়ে দিই এবং সেগুলো নাম্বারিং করা থাকে যেমন আমরা যেটা খুব ইজিলি জানি যেমন হার্টের ক্ষেত্রে টু থ্রি এবিএফ টু থ্রি এবিএফ হলে আমাদের সেটা ইনফিরিয়র হার্টের ইনফিরিয়র সারফেসকে ডিনোট করে দ্যাট মিন্স টু থ্রি এবিএফ এর লিডগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো অ্যাবনর্মালিটি পেয়ে থাকি তাহলে আমরা বলি যে হার্টের ইনফিরিয়র সারফেসে প্রবলেম হয়েছে হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে ইজির ক্ষেত্রে ঠিক সেম 
ইজির ক্ষেত্রে আপনি এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্রেনের এখানে মার্কিং করা যায় ফ্রন্টালের দিকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন ইলেভেন টেন এরকম করে মার্কিং করা আছে পিছনে ষোলো পর্যন্ত মার্কিং করা আছে দ্যাট মিন্স এই মার্কিং বরাবর কিছু ইলেকট্রোড লাগানো হয় অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আপনার একটা রিড আপনি একটা ইসিজি ইইজি ট্রেসিং যখন রিড করছেন আপনি দেখতে পেলেন সাত আট নয় নাম্বার এই লিডগুলোতে অ্যাবনর্মাল স্পাইক পাচ্ছেন অ্যাবনর্মাল ওয়েব পাচ্ছেন সো আপনার মাথায় চলে আসবে ছয় সাত আটের অবস্থান হচ্ছে আমার সাধারণত প্যারাইটাল লোবের উপরে সো আমার রাইট প্যারাইটালে হয়তো বা কোনো প্রবলেম আছে যেটা সাত আট ছয় সাত আট এই নাম্বারগুলোতে ডেনোট করে এই ছবিতে দেখেন আপনারা এখানে কিছু অ্যাবনর্মাল স্পাইক দেখা যাচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সাত আট নাম্বার সো এখানে সাত আট নাম্বারটা দেখেন এটা প্যারাইটাল লোবের উপরে রাইট প্যারাইটাল সো আমরা বলতে পারি যে ডেফিনেটলি ব্রেনের রাইট প্যারাইটাল লোবে কোনো একটা প্রবলেম থাকতে পারে এই হচ্ছে ইজির মেকানিজম ইজি কীভাবে ডিট করা হয় দেখেন ইজির বেশ কয়েকটা ওয়েব থাকে আলফা বিটা থেটা ডেল্টা এখানে আলফা বিটা এখানে সব কিছু দেওয়া আছে দেখেন যে আদার ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডস ইন ইন দ্য ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ব্রেন ডিফারেন্ট সার্কমস্টেন্সে যেমন থেটা এটা হচ্ছে চার থেকে আট এবং ডেল্টা আপনার আরও ছোট চারের কম এবং আলফাও আছে আলফা বিটা থেটা ডেল্টা এই কটা ইজির ওয়েব পাওয়া যায় এখন ইজির এই ওয়েবগুলোর ক্ষেত্রে দুই প্রকারের অ্যাবনর্মালিটি পাওয়া যায় একটা ফোকাল স্লোয়িং পাবেন একটা আপনার স্পাইকটা বেশি পাবেন কোন কোন জায়গাতে ফ্রিকুয়েন্সি হাই হবে কোন কোন জায়গাতে স্লো হবে এটার কমন থিওরি হচ্ছে আপনি চিন্তা করেন ব্রেনের কোনো একটা জায়গায় যদি ড্যামেজ থাকে অর্থাৎ ব্রেনের এই একটা জায়গা এখানে একটা টিউমার হলো ব্রেনের একটা টিউমার হলো টিউমার আপনার অথবা টিউমার হতে পারে ইনফ্যাক্ট হতে পারে আপনার হেমোরেজ হতে পারে অ্যাপসেস হতে পারে এনি হাউ এনি হাউ ব্রেনের একটা জায়গা ড্যামেজ হয়ে গেল সেখানকার নিউরনগুলো আর আগের মতো ফাংশনিং না তাহলে ডেফিনেটলি এই এরিয়ার উপরে যদি ইলেকট্রোডগুলো লাগাবেন তাদের ইজি স্পাইকটা স্লো হবে আগের মতো ইলেকট্রিক্যাল পটেন্সিয়াল তারা দিতে পারবে না তাহলে ফোকাল স্লোয়িংয়ের কজ হচ্ছে কমন সেন্সে ব্রেনের যে সমস্ত কন্ডিশনে নিউরনগুলো ইনেকটিভ হয়ে যাবে কি কি হতে পারে একটা টিউমার হতে পারে টিউমারের মধ্যে নেক্রোসিস হয়ে যাবে ইনফ্যাক্ট হতে পারে একটা অ্যাপসেস হতে পারে টিউবার কোলোমা হতে পারে তাহলে এই সমস্ত কারণে ফোকাল স্লোয়িং পাবেন এবং কিছু কিছু কন্ডিশন আছে যেখানে স্পাইকগুলো নর্মালের চাইতে আপনি অ্যাবনর্মাল পেতে পারেন বেশি পেতে পারেন সেরকম একটা এক্সাম্পল হচ্ছে বেঞ্জো ডায়াজিপাইন পয়জনিং হ্যাঁ বেঞ্জো ডায়াজিপাইন গ্রুপের যে ড্রাগগুলো আছে সেগুলো পয়জনিং হলে আপনি সাধারণত স্পাইকগুলো বেশি পাবেন এখানে দেখেন বিষয়গুলো সম্পর্কে ডিটেলস লিখা আছে যে এক্সাম্পল ইনক্লুড দ্য ইনফ্লুজ দ্য ফার্স্ট ফ্রিকুয়েন্সি বিটা ফ্রিকুয়েন্সিটা সবচেয়ে বাড়বে কখন উইথ সিডেটিং ড্রাগ যেমন বেঞ্জু ডাইজেপাইন্স এবং মার্ক ফোকাল স্লোয়িং নোটেড হবে ওভার স্ট্রাকচার লেশন সাথে স্টিউমার অর অ্যান ইনফ্যাক্ট ওকে এই হচ্ছে আমাদের আরও কিছু ইন্ডিকেশানে কোন কোন ইন্ডিকেশান আমরা ইজি করতে পারি সেই ইন্ডিকেশানগুলো এখানে লিখে আছে দেখেন আমরা আনকনসিয়াসনেসের ক্ষেত্রে করতে পারি এনকেফালাইটিসের ক্ষেত্রে করতে পারি এবং আরও হচ্ছে দেখেন আমরা কিছু ডিমেনশিয়াতে করি যেমন ক্রোসফেল জ্যাক অফ বিজিজে করতে পারি হ্যাঁ এই সমস্ত এগুলো হচ্ছে ইন্ডিকেশান অফ ডুইং ইজি ইজির ইন্ডিকেশানগুলো এখানে দেওয়া আছে কমন প্রশ্ন হচ্ছে এখন আমরা সবাই ইজিটা আসলে সবসময় শুনে থাকি ইপিলেপসির ক্ষেত্রে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইপিলেপসি স্ক্রিনিং পারপাসে ইজি কতখানি কার্যকর স্ক্রিনিং পারপাস অফ ইপিলেপসিতে ইজি কতখানি কার্যকর সো এখানে দেখেন আমরা একশো জন যদি পেশেন্ট নেই একশো জন যদি স্যাম্পল নেই মানুষ নেই আমরা ধরে নিলাম একশো জনেরই ইপিলেপসি প্রুফ তাদের ইপিলেপসি আছে ওই একশো জন ইপিলেপটিক পেশেন্টের ইজি করলে দেখা যাবে পঞ্চাশ জনেরই ইজি নর্মাল আসছে যদিও পেশেন্ট হ্যাভিং ইপিলেপসি বাট ফিফটি পারসেন্ট অফ দ্য ইপিলেপটিক পেশেন্ট শোয়িং নর্মাল ইজি আবার একশো জন সুস্থ মানুষের যদি আপনি ইজি করেন হানড্রেড পারসেন্ট সুস্থ একশো জন মানুষের যদি ইজি করেন পাঁচ পার্সেন্ট মানুষের ক্ষেত্রে পাঁচজনের ক্ষেত্রে আপনি পাবেন তাদের ইপিলেপটি ফর্ম স্পাইক আছে অর্থাৎ ইজি দেখে মনে হবে তাদের ইপিলেপসি আছে সো দেখেন ইজির ক্ষেত্রে ফিফটি পারসেন্ট অফ দ্য পেশেন্ট উইথ ইপিলেপসি হ্যাভ দ্য নর্মাল রুটিন ইজি কনভার্সলি দ্য প্রেজেন্স অফ ইপিলেপটি ফর্ম ফিচার্স ডাস নট ইট ইটস সেলফ মেক দ্য ডায়াগনোসিস আপ টু দ্য ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য সাম নর্মাল পপুলেশন মে ডেমনস্ট্রেট ইপিলেপটি ফর্ম ডিসচার্জ অন ইজি দ্যাট ইজ ওয়াই স্ক্রিনিং পারপাসে ইপিলেপসি মোস্ট নোটেবলিং ইয়ঙ্গার পেশেন্ট এটা কোনো ভালো ইয়ে না সো আমরা ইজির ক্ষেত্রে মনে রাখবো যে স্ক্রিনিং পারপাস এটা আমাদের খুব একটা ভালো টুল দিতে পারে না এখন চলে আসেন অন্য একটা ইনভেস্টিগেশন নিয়ে কথা বলবো নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি আমি নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি হাজার
দিয়ে দিবেন এটা নিয়ে বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি না এখানে পড়বেন হচ্ছে ইন্ডিকেশনস কি কন্ট্রাইন্ডিকেশন এবং কমপ্লিকেশনস কি কি হয় এগুলো লেখা আছে এই জিনিসটা লাম্বার পাংচার থেকে পড়ে নেবেন আপনারা ইনফিনিটি স্টার হাউ টু ইন্টারপ্রিট এর সেরোবো স্পাইনাল ফ্লুইড এখানে আপনারা যেটা পড়বেন সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ম্যানেনজাইটিসের ফিচারটা কি হবে সিএসএ পিকচার ভাইরাল ম্যানেনজাইটিস এবং টিউবারকুলার ম্যানেনজাইটিসের সিএসএ পিকচারটা কি হবে স্পেশালি সেল কাউন্ট গ্লুকোস লেভেল এবং প্রোটিন লেভেল সেল কাউন্ট গ্লুকোস লেভেল এবং প্রোটিন লেভেল এই জিনিসটা পড়বেন ইনফিনিটি স্টার হাজার একাশি নাম্বার পেজে আমরা আসবো হাজার একাশি নাম্বার পেজ ওয়ান জিরো এইট ওয়ান হাজার একাশি নাম্বার ওয়ান জিরো এইটে এখানে দেখেন ম্যানেজমেন্ট অফ স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস পঁচিশ দশমিক দুই নাম্বার ছক ম্যানেজমেন্ট অফ স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস ইনফিনিটি স্টার ইনফিনিটি স্টার ফর ইউর সিঙ্গেল বেস্ট এম সি কিউ এবং কনসেপশনের জন্য ম্যানেজমেন্ট অফ স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস আপনি ওয়ার্ডে বা চেম্বারে আছেন একটা পেশেন্ট আপনার কাছে আসলো স্ট্যাটাসের একটা পেশেন্ট খিচুনি হচ্ছে আপনার ইনিশিয়াল অবশ্যই খিচুনির কিছু ম্যানেজমেন্ট আছে যে সে যদি পানিতে থাকে রেস্কিউ করা আগুন বা আপনার কোনো এরকম খারাপ সিচুয়েশান থেকে তাকে রেস্কিউ করতে হবে লেফট লেটারাল পজিশনে রাখতে হবে দ্যাট মিন যেটা রিকভারি পজিশন বলে থাকি আমরা তারপরে তাকে রেখে পেশেন্ট অক্সিজেন এয়ারওয়ে ব্রিদিং সার্কুলেশন সব স্টাবলিশ করব এগুলো আমরা জানি এটা জেনারেল ম্যানেজমেন্ট জেনারেল ম্যানেজমেন্টের উপরে স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট আপনি স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্টে আমরা আসব পালস ব্লাড প্রেশার সব কিছু চেক করবো একটা ইন্টারভেনাস অ্যাক্সেস করবো এবং ইন্টারভেনাস অ্যাক্সেস থেকে তার কিছু ব্লাড নিয়ে রাখবো তার ব্লাড নিয়ে রাখবো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে তো খিচুনির একটা পেশেন্ট আমার প্রথম আমার কাছে অ্যাটেন্ড করলেই আমার প্রশ্ন হবে দুটা একটা হচ্ছে তার অ্যাটেন্ডেন্সের কাছে খিচুনিটা কি এবারই প্রথম নাকি তার আগেও ছিল যদি বলে আগেও ছিল হি অর সি অন ড্রাগ তা তাহলে তার ড্রাগ হিস্ট্রি নেবো কোনো মিস ড্রাগ বা মিস ডোজ আছে কি না যদি থাকে হিস্ট্রিতে যদি থাকে সে দুই দিন থেকে ড্রাগ নেয় না তিন দিন থেকে ওষুধ খায় না তাহলে আমরা বুঝে নেবো তার মিস ড্রাগের জন্যে তার এই জিনিসটা রিকার করছে আমরা ড্রাগের ডোজটা এস্টাবলিশ করলে আশা করি ভালো হয়ে যাবে আবার যদি দেখতে পাই না তার এটা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তার এর আগে তার জীবনে কখনো খিচুনি কোনো হিস্ট্রি ছিল না তাহলে আমাকে অবশ্যই ইভালুয়েট করতে হবে কেন এই খিচুনিটা হলো বেশ কয়েকটা কারণে খিচুনিটা তার হতে পারে নাম্বার ওয়ান এটা হতে পারে আপনার আমাদের মেটাবলিক কোনো কজে খিচুনি হতে পারে স্ট্রাকচারাল কোনো কজে খিচুনি হতে পারে অথবা কোনো টক্সিনের মাধ্যমে কোনো ড্রাগের মাধ্যমে খিচুনিটা হতে পারে তাহলে এই সবগুলো হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশন আমাদেরকে করতে হবে আমরা কিছু ব্লাড স্যাম্পল নিব ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে আমরা কী কী দেখতে পারি ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে আমরা তার সিরাম ইলেকট্রোলাইট দেখব আমরা তার লিভার ফাংশন দেখব আমরা তার রেনাল ফাংশন দেখব আমরা তার ইলেকট্রোলাইটস দেখব কেন ইন্টারপ্রিটেশান কি গ্লুকোজ দেখব হাইপোগ্লাইসেমিয়া হাইপারগ্লাইসেমিয়া দুইটাতে সিজার হতে পারে ইলেকট্রোলাইটের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখব হাইপোনেট্রেমিয়াতে খিচুনি হতে পারে হাইপো ক্যালসিয়ামিয়াতে খিচুনি হতে পারে ম্যাগনেশিয়াম অ্যাবনর্মালিটি হাইপো ম্যাগনেশিয়ামিয়াতে খিচুনি হতে পারে এগুলো ইলেকট্রোলাইটের মাধ্যমে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমার কাছে রেনাল ফেলিউরের কারণে ইউরিয়া যদি বাড়ে ক্রিয়েটিনিন যদি বাড়ে সেই ক্ষেত্রে খিচুনি হতে পারে অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশন অলসো কজেস সিজার সো এই ক্ষেত্রে আমাদের লিভার ফাংশন এবং রেনাল ফাংশনটাও আমাদেরকে চেক করতে হবে এগুলো হচ্ছে ব্লাডের কস বা মেটাবলিক কস এ এছাড়া ব্লাডের মধ্যে সেপসিস শরীরে যেগুলো সেপসিস থাকলে সেখান থেকে আপনার সিজার হতে পারে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে ব্লাডে আমাদেরকে আপনার সিবিসি করা লাগবে ব্লাড সিএস করা লাগবে এবার আসেন ব্রেন কস বা স্ট্রাকচারাল কস স্ট্রাকচারাল কজের মধ্যে যে কোনো ব্রেনে যে কোনো অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে লার্জ কোনো হেমাটোমা হেমোরেজ ইনফ্যাক্ট টিউমার এনি টাইপ অফ স্পেস অকুপাইং লেসন আমাদের সিজার করতে পারে সো এটা ডায়াগনোসিস করার জন্য আমাদের ইমেজিংয়ের হেল্প নিতে হবে তারপরে চলে আসেন ব্রেনের যে কোনো ইনফেকশান যেমন অ্যানকেফালাইটিস হ্যাঁ মেনগো অ্যানকেফালাইটিস এই সকল কারণে আমাদের সিজার হতে পারে সো যে কোটা কন্ডিশান বললাম প্রত্যেকটা কন্ডিশন ডায়াগনোসিস আর ইনভেস্টিগেশান টুল আমাকে এখানে রাখতে হবে রাখার পরে এবার আসেন ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আপনি দেখেন শুরুতেই ইফ দ্য সিজার কন্টিনিউ ফর দ্য মোর দ্যান ফাইভ মিনিটস তাহলে ফার্স্ট ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে মিডাজোলাম হ্যাঁ মিডাজোলাম তারপরে লোড়াজিপাম নেজালে দিতে পারলে ভালো যদি এগুলো পাওয়া না যায় তারপরে বলছে ডাইজিপাম হুম তাহলে ফার্স্ট ড্রাগ অফ চয়েস এখন মেটা জোলাম তারপরে আপনি চলে আসেন যে আপনি ডায়জিপাম দিলেন মেটা জোলাম দিলেন ডায়জিপাম দিলেন সিজার কন্ট্রোল হচ্ছে না সিজার কন্টিনিউ আফটার থার্টি মিনিটস অ্যান্ড দেন তাহলে আপনাকে কার্ডিয়াক মনিটর সহ ফেনাইটোইন সোডিয়াম ভ্যালপ্রেট এবং ফেনো বার্বিটাল এই এই সমস্ত জিনিস আপনাকে ব্যবহার করতে হবে শুরুতে ফিনাইটোইন কন্ট্রোল না
magnesium, liver function, antibiotic drug level. Shop kichu amra. Dekbo full blood count amra infection ba sepsis screening a jorne. Eh, abong kichu sample rekhe dibo drug misuse kono history thakle ami agay bolle chilam drug also causes seizure. Shake the drug misuse thaklo ek aron gula bed hoye ashbe. Asha kore ei shop ta kub important amader jorne. এখন চলে আসেন ফেসিয়াল উইকনেস ফেসিয়াল নার্ভ পলসি বা ফেসিয়াল উইকনেস যার অপর একটা নাম আমরা দিয়েছি বেলস পলসি বেলস পলসির ক্ষেত্রে দেখেন বেলস পলসি আসলে ওয়ান অফ দা কমন ফেসিয়াল নার্ভ উইকনেস আরো কিছু ফেসিয়াল নার্ভ উইকনেস আছে আপার মোটর টাইপ আছে লোয়ার মোটর টাইপ আছে ফেসিয়াল নার্ভ উইকনেস অথবা বেলস পলসি বেসিক্যালি ইটস এ লোয়ার মোটর টাইপ সেভেন নার্ভ পলসি লোয়ার মোটর টাইপ সেভেন নার্ভ পলসি যেখানে ফেসিয়াল ক্যানালের মধ্যে সেভেন নার্ভ পলসিটা হয় ফেসিয়াল ক্যানালের মধ্যে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে কার বেশি হতে পারে আনসার বোথ সেক্স আর ইকুয়ালি এফেক্টেড আপনি আমি আমাদের মধ্যে কার কখন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আনসার হচ্ছে কিছু কন্ডিশন থাকলে এটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বেড়ে যায় কি কি কন্ডিশন এটা হতে পারে যেমন হচ্ছে আপনার প্রেগনেন্সি তারপর ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইমিনো সাপ্রেশন এবং হাইপার টেনশন এবং রিসেন্ট যদি কোনো আপার ইয়ারওয়ে ইনফেকশনের হিস্ট্রি থাকে আপার ইয়ারওয়ে ইনফেকশনের হিস্ট্রি দ্যাট মিন্স আপার রেসপেটারি ট্রাক্ট ইনফেকশন ডিউরিং প্রেগনেন্সি পেশেন্ট ডায়াবেটিস অ্যান্ড ইমিনো সাপ্রেশন অ্যান্ড হাইপার টেনশন এই কয়েকটা কন্ডিশন থাকলে তাদের হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকে একটু মনোযোগ দিয়ে প্রশ্নের এখন ক্লিনিক্যাল ফিচার্সটা খেয়াল করবেন কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স নিয়ে আসবে এক নম্বর কথা হচ্ছে দ্য লেসন ইজ উইথ ইন দ্য ফেসিয়াল ক্যানেল তাহলে আমাদের লোয়ার মোটর টাইপ সেভেন নার্ভ পলসি অথবা বেলস পলসি হতে গেলে আমার ফেসিয়াল পলসিটা হবে সেভেন নার্ভ পলসিটা হবে ফেসিয়াল ক্যানেলের মধ্যে আপনার যে পাশে ফেসিয়াল নার্ভ পলসি হবে শুরুতে আপনার এই পাশটা একটু অবশ অবশ লাগবে হুম আপনার নামনেস হবে নামনেস হওয়ার কিছুক্ষণ পরে বা অনেকক্ষণ পরে আপনি খেয়াল করবেন আপনার এই পাশটা টোটালটাই ড্রপ করে গেছে অর্থাৎ ফেসিয়াল নার্ভটা আপনার ড্রপ হয়েছে ফেস হাফ অফ দ্য ফেস আপনার ড্রপ হয়ে গিয়েছে লোয়ার মোটর নিউরন ফেসিয়াল নার পলসির ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবো আমরা সেটা হচ্ছে যে লোয়ার মোটরটাই ফেসিয়াল নার পলসি অথবা বেলস পলসি অলওয়েজ ইপসি ল্যাটারাল দ্যাট মিন্স আপনার লেফট রাইট সাইড অফ দ্য ফেস যখন ড্রপ করবে আপনি ধরেই নিতে পারবেন আপনি এবং এটাই আনসার যে আপনার রাইট ফেসিয়াল নার্ভটা লেসন হয়েছে লেফট যখন আপনার ফেসটা ড্রপ করবে তখন আপনি বলবেন যে আপনার লেফট ফেসিয়াল ক্যানেলের মধ্যে ফেসিয়াল নার্ভটা নষ্ট হয়েছে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি লোয়ার মোটরটাই ফেসিয়াল নার্ভ পলসি বা বেলস পলসিতে আপনার যেটা হবে আপার পার্ট অফ দ্য ফেস অ্যান্ড লোয়ার পার্ট অফ দ্য ফেস আমি আবার বলছি আপার পার্ট অফ দ্য ফেস অ্যান্ড লোয়ার পার্ট অফ দ্য ফেস বোথ আর এফেক্টেড দ্যাট মিন্স টোটাল হাফ অফ দ্য ফেস আপনার এফেক্টেড হবে কীভাবে বুঝবেন আপার পার্ট এবং লোয়ার পার্ট আপার পার্টের ক্ষেত্রে আপনার টেস্ট হচ্ছে যে আপনি পেশেন্টকে কপাল কুচকাতে বলবেন ভাঁজ করতে বলবেন অর্থাৎ রিং ক্লিং দুই পাশে আমাদের নর্মাল থাকার কথা কিন্তু এই পেশেন্টের দেখবেন যে পাশ তার এফেক্টেড সে পাশের এই কপালে কোনো ভাঁজ সৃষ্টি করতে পারবেন না তার মানে রিং ক্লিং অ্যাবসেন্ট থাকবে ওকে এবং এখানকার ফেসিয়াল মাসলটা উইক থাকবে বাট আপার মোটর টাইপ অফ ফেসিয়াল না প্লেশনে আপার পার্ট অফ দ্য ফেসটা স্কিপ করে যায় সো তার যদিও বা ফেস এক পাশে ড্রপ থাকবে বাট তার ফোর হেড রিং ক্লিং ইনটেক থাকবে দুই পাশে সো এই হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স নামনেস থাকবে তার তারপরে ফেসটা ড্রপ হবে ড্রপ হওয়ার পরে অনেক সময় আপনি যখন এক্সামিন করবেন তখন অবশ্যই ইয়ার ক্যানেলটা আমাদের এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানেল এটা ভালো করে এক্সামিন করতে হবে যে এখানে কোনো ভেসিক্যালস পাওয়া যায় কিনা হ্যাঁ কানের ভিতরে যদি কোনো ভেসিক্যালস পাওয়া যায় ইউজুয়ালি এটাও আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এখানে দেখেন ক্লিনিক্যাল ফিচারের মধ্যে কী লেখা আছে পেশেন্ট অফ ট্যান্ড ডিসক্রাইব দ্য ফেস এস নাম অবজেক্টিভ সেন্সরি লস থাকতে পারে হাইপার অ্যাকিউসিস অনেক সময় কানে বেশি শুনতে পারে মেয়াকার যদি নার্ভটি স্টেপিডিয়াস এখানে ইনভলভ হয় টিয়ারিং এবং স্যালাইভেশনের প্রবলেম হবে এক্সামিনেশন রিবেল সিপসুলেটার ল মোটর ফেসিয়াল নার্ভ পলসি ভেসিক্যালস ইন দ্য ইয়ার কানের ভিতরে ইন দ্য ইয়ার কানের ভিতরে অর অন দ্য প্যালেট যদি প্যালেটের মধ্যে থাকে তাহলে প্রাইমারি কজ অব দিস লেসন ইস হার্টপিট জোস্টার ইনফেকশন হার্টপিট জোস্টার ইনফেকশনে কানের মধ্যে কিছু ভেসিক্যালস পাওয়া যায় এবং প্যালেটের মধ্যে ভেসিক্যাল পাওয়া যায় এই জিনিসগুলো আমাদের এক্সামিন করে নিতে হবে এখন চলে আসেন ট্রিটমেন্ট এখন চলে আসেন ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা আমরা মূলত এফ সি পি এস পরীক্ষাটা আসলে ডেভিডসনকে বেস করেই দেই এবং আমরা যেটা দেখেছি যে বিসিপিএস ডেভিডসন বেস করে প্রশ্নগুলো করার চেষ্টা করে 
সো সেই ক্ষেত্রে আনসারটা দেখেন যে ট্রিটমেন্ট ইফ দ্য পেশেন্ট যদি আপনার কাছে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আসে ইফ দ্য পেশেন্ট প্রেজেন্টেড টু উইথ ইন দ্য সেভেন্টি টু আওয়ার্স বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে যদি পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে তাহলে ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে গ্লুকোকোটিকোয়েট বাই নেম হচ্ছে প্রেগনেসুলম তাহলে পেশেন্ট যদি আমাদের কাছে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আসে তাহলে আমাদের ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে একটাই ড্রাগ অফ চয়েস সেটা হচ্ছে প্রেগনেসুলম প্রশ্ন হচ্ছে অ্যান্টিভাইরাল দিব কি না বা ইভিডেন্স বেসড মেডিসিন কি বলে অ্যান্টিভাইরাল দিব কি না এই ক্ষেত্রে আনসার হচ্ছে ডেভিডসনে যেটা লেখা সরাসরি যে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস আর নট ইফেক্টিভ যে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগের তেমন কোনো রোল নাই আমরা এটাই আনসার হিসাবে নিব তারপরেও আপনাদের জানার জন্য বলে রাখি সেটি হচ্ছে আপ টু ডেট বা অন্যান্য যে আপনার গাইডলাইনগুলো আছে বা জার্নালগুলো আছে তাদের কথা হচ্ছে আপ টু ডেটে কখনো গেলে দেখবেন আপনারা সেখানে পাঁচটা চার পাঁচটা আপনার ক্লাসিফিকেশান স্টেজ আছে হ্যাঁ বেলস পলসের পাঁচটা স্টেজ আছে থ্রি অর ফোর স্টেজ থেকে অনওয়ার্ডস আপনার অ্যান্টিভাইরালের ভালো রোল আছে অ্যান্টিভাইরাল দিলে তারা যেটা বলছে রিকারেন্স এবং ইম্প্রুভমেন্টগুলো বেশ তাড়াতাড়ি হয় জাস্ট এই জিনিসটা জানার জন্য আমরা জানলাম কিন্তু আনসারের ক্ষেত্রে আমরা জানবো যে রিকমেন্ডেড ইভিডেন্স বেস্ট প্র্যাকটিস ইজ গ্লুকোকোটিকয়েড দ্যাট মিন্স প্রেগনেসোলন ইফ দ্য পেশেন্ট কাম টু ইউ উইথ ইন সেভেন্টি টু আওয়ার্স আফটার সেভেন্টি টু আওয়ার্স প্রেগনেসোলনও খুব একটা কাজ করে না এটা আর অন্যান্য জেনারেল মেজার যেগুলো নেবেন যেমন আই যেহেতু ভালোভাবে প্রপার ক্লোজ হয় না সেক্ষেত্রে এক্সপোজার ক্যারাটাইটিস এটা প্রিভেন্ট করার জন্য আপনি লুব্রিক্যান্ট ব্যবহার করতে পারেন চোখটাকে ঢেকে রাখতে পারেন হ্যাঁ সো এই মেজারগুলো আমরা নিতে পারি প্রোগনোসিস এইটটি পারসেন্ট অফ দ্য পেশেন্ট রিকভার স্পন্টেনিয়াসলি উইদ ইন টুয়েলভ উইকস বারো সপ্তাহের মধ্যে এইটটি পারসেন্ট স্পন্টেনিয়াসলি রিকভার করে যায় বাকি কার অন্যান্য অন্যান্য পার্সেন্টেজ বিশ পার্সেন্টের কিছু প্রবলেম থাকে সেগুলো অনেক সময় প্লাস্টিক সার্জারি বা এরকম কিছু মেজারমেন্টের প্রয়োজন হয় দিস ইজ অল অ্যাবাউট বেলস পলসি আচ্ছা আমরা এখন চলে যাব অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট অ্যাবনর্মাল মুভমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার সাধারণত আমরা এই মুভমেন্ট ডিসঅর্ডারগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে হাইপার কাইনেটিক মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ হাইপো কাইনেটিক অ্যান্ড হাইপার কাইনেটিক এই ছক থেকে এই ছক থেকে পঁচিশ দশমিক পনেরো মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার এই ছক থেকে আপনি দেখেন শুধু নামগুলো একটু দেখবেন আপনি কীরকম যে হাইপো কাইনেটিক ডিসঅর্ডার কারা কারা আছে পার্কিনসন ডিজিস এবং ক্যাটাটোনিয়া হাইপার কাইনেটিক কী আছে ট্রিমোর কোরিয়া টিক্স মাইক্রোন ডিস্ট্রোনি আপনি নামটা দেখে নিলেন যে এটা হাইপার কাইনেটিক এরা হাইপো কাইনেটিক এটা ছাড়া খুব একটা বেশি এখান থেকে আসে না কজ অফ কোরিয়া পঁচিশ দশমিক সতেরো কোরিয়ার কী কী কজ আছে তার মধ্যে ড্রাগ কজটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ কজ আপনি ড্রাগ কজটা পরে নেবেন লিবোডোপা পার্কিনসন ডিজিস অ্যান্টিসাইকোটিক অ্যান্টিপিলেপটিক এবং ওভারঅল কন্ট্রাসেপটিভ ওকে মেটাবলিক কী কী কজের কারণে কোরিয়া হতে পারে এবং অটো ইমিউন কী কী কজের কারণে কোরিয়া হতে পারে ড্রাগ মেটাবলিক এবং অটো ইমিউন ইনফিনিটি স্টার এই ছকটা থেকে পঁচিশ দশমিক উনিশ নাম্বার ছ ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশানস অফ ভিজুয়াল ফিল্ড লস আমরা এটা একটা ছবি আছে আপনারা জানেন ছবিটা দেখে আমরা যেটা পড়ে নেব রেটে নেব অপটিক ডিক্সেলেশন হলে হবে আমাদের ফিল্ড ডিফেক্ট অপটিক নার্ভের ক্ষেত্রে যেটা হবে প্যারাসাটেসকোটোমা এবং বনোকলা ব্লাইন্ডনেস কাইজমার ক্ষেত্রে বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া অর্থাৎ এই কলমটা এবং ভিজুয়াল ফিল্ড লস এই কলমটাই আমাদের এখান থেকে পরিণত হবে পরীক্ষার জন্য এখন আমি একটু ডিটেলস যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো পঁচিশ দশমিক বিশ নাম্বার ছ কমন কজেস অফ ড্যামেজ টু ট্রেনিয়াল নার্ভ থ্রি ফোর অ্যান্ড সিক্স কমন কজেস অফ ড্যামেজ টু ট্রেনিয়াল নার্ভস কমন কজেস অফ ড্যামেজ টু ট্রেনিয়াল নার্ভ থ্রি ফোর সিক্স এই ছকটা থেকে আমাদের সিঙ্গেল বেস্টের জন্য অনেক রকম প্রশ্ন হতে পারে এবং একটু বুঝে না পড়লে আমরা এখান থেকে অনেক সিঙ্গেল বেস্টে আনসার করতে পারবো না এটা ধরে নিলাম মিড ব্রেন পন্স মেডুলা আমরা জানি মিড ব্রেন পন্স এবং মেডুলা এই তিন জায়গা থেকে এই ব্রেন স্টেমের এই জায়গাগুলো থেকে আমাদের সাধারণত ক্রেনিয়ান নার্ভগুলো আসে এর মধ্যে থ্রি ফোর হচ্ছে আমাদের মিড ব্রেন থেকে আসে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নয় দশ এগারো বারো নয় দশ এগারো বারো পাঁচ ছয় সাত আটের কিছু অংশ এখান থেকে এখান থেকে আসে সো এই হচ্ছে আমাদের ক্রেডিয়াল নার্ভগুলোর উৎপত্তি স্থান হিসেবে আমরা চিনে থাকি থ্রি ফোর সিক্স সো দেখেন আমরা এখন যেটা পড়তে যাচ্ছি যে কি কি কারণে থ্রি ফোর এবং সিক্স তিন চার এবং ছয় নাম্বার নার্ভের লেসন হতে পারে নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান সাইড ইনারা বলছেন ব্রেন স্টেম দ্যাট মিন্স হচ
মিড ব্রেনে একটা লেসন হলো আপনার মিড ব্রেনের মধ্যে আপনার তিন নাম্বার নার্ভের নিউক্লিয়াসটা যেখানে থাকে অথবা চারের নিউক্লিয়াসটা যেখানে থাকে পনসের মধ্যে ছয়ের নিউক্লিয়াসটা যেখানটাতে থাকে এখানে যদি ইনফ্যাক্ট হয় এখানে যদি হেমোরেজ হয় এই সমস্ত জায়গায় যদি কোনো টিউমার হয় তাহলে ডেফিনেটলি ব্রেন স্টিমের এই জায়গাগুলোর মধ্যে কোনো ইনফ্যাক্ট হেমোরেজ অথবা টিউমার থাকলে কি হবে দেখেন যে অথবা যদি কোনো কারণে ডি মাইলেনেশন হয় তাহলে আমার তিন নাম্বার চার নাম্বার ছয় নাম্বার নার্ভটা ড্যামেজ হতে পারে একটু খেয়াল করেন এই যে দেখেন ব্রেন স্টেম ব্রেন স্টেমের ওই সকল জায়গাতে ইনফ্যাক্ট হতে পারে হেমোরেজ হতে পারে ডি মাইলেনেশন হতে পারে যে কোনো টিউমার থাকতে পারে থাকলে কি হবে দেখেন যদি মিড ব্রেনের আপনার এই ঘটনাগুলো ঘটে মিড ব্রেনে তাহলে থ্রি অ্যান্ড ফোর নষ্ট হতে পারে এবং যদি পঞ্চে থাকে অথবা পন্টোমিডোরের জাংশনের মধ্যে থাকে তাহলে আপনার কি হবে ছয় নাম্বার নার্ভে লেসন হতে পারে একটা সিঙ্গেল বেস্টের আপনি প্রশ্ন দেখেন যে একটা পেশেন্ট আমার কাছে এমআরআই করে আসলো এমআরআই আমি দেখলাম তার পন্টোমিডোলারি জাংশনের মধ্যে একটা টিউমার আছে তার পন্টোমিডোলারি জাংশনে একটা টিউমার আছে তার নিচের কোন নার্ভটা লেসন হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তিন চার ছয় সাত আট এমআরআই করে আসছে পন্টোমিডোলারি জাংশনে একটা টিউমার আছে হুইচ নার্ভ ইজ সাসেপ্টিবল টু লেসন অর পলসি থ্রি ফোর সিক্স সেভেন এইট আনসার হচ্ছে সিক্স কারণ পন্টোমিডোলারি জাংশনের মধ্যে টিউমার হলে ইউজুয়ালি ছয় নাম্বার নার্ভ সবার আগে ড্যামেজ হবে সো এই হচ্ছে এখান থেকে সিঙ্গেল বেস্ট বের করে নিয়ে আসার নিয়ম এখন চলে আসেন দুই নাম্বার কজে কি লিখেছে আমরা দেখি দুই নাম্বার কজ হচ্ছে ইন্ট্রা মেনেঞ্জিয়াল দুই নাম্বার কজ হচ্ছে ইন্ট্রা মেনেঞ্জিয়াল ওকে ইন্ট্রা মেনেঞ্জিয়াল কজ কি হচ্ছে দেখেন ইন্ট্রা মেনেঞ্জিয়ালে আমাদের ব্রেনের চারপাশে একটা আবরণ থাকে এই আবরণটা নাম হচ্ছে মেনেঞ্জেস মেনেঞ্জেস কোন একটা নার্ভ যখন বের হয় প্রত্যেকটা নার্ভ যখন বের হয় সেই নার্ভের সঙ্গে কিছু দূর পর্যন্ত কিন্তু মেনেঞ্জেসটাও থাকে হ্যাঁ কিছু দূর পর্যন্ত মেনেঞ্জেসটাও থাকে সো যখন আমার একটা নার্ভ এখান থেকে বের হচ্ছে এটা হচ্ছে থার্ড নার্ভ তখন থার্ড নার্ভের অংশ সঙ্গে কিছু অংশ পর্যন্ত মেনেঞ্জেসের কাভারিংটা থাকে তো যখন মেনেঞ্জাইটিস হয় তখন এখানে ইনফ্লামেশন হয় সোয়েলিং হয় ইডিমা হয় তাহলে এই সোয়েলিং ইনফ্লামেশনের চাপে আমার থার্ড নাম্বার নার্ভটা কিছু সময়ের জন্য তার পলসি হতে পারে সো দেখেন এটাই হচ্ছে ইন্টারমেনেঞ্জিয়াল কজ যদি ইনফেক্টিভ বা যে কোনো মেনেঞ্জাইটিস হয় তাহলে এই মেনেঞ্জাইটিস যদি তিনের সঙ্গে হতে পারে চারের সাথে হতে পারে ছয়ের সঙ্গে হতে পারে সো ডিউ টু মেনেঞ্জাইটিস ডিউ টু মেনেঞ্জাইটিস থ্রি ফোর সিক্স নার্ভগুলো পলসি হতে পারে দেখেন মেনেঞ্জাইটিস ইনফেক্টিভ অর মেলিডেন থ্রি ফোর অ্যান্ড সিক্স নার্ভ ড্যামেজ হতে পারে রেস্ট আইসিপি কোনো কারণে যদি আমি আমার ব্রেনের প্রেশার যদি বেড়ে যায় আইসিপি ইন্টারটেনিয়াল প্রেশার যদি বাড়ে রেস্ট আইসিপি যদি হয় সেই ক্ষেত্রে সিক্স নার্ভে লেসন হতে পারে রেস্ট আইসিপির একটু টপিকটাতে শেষের দিকে যাব আমরা তখন একটু দেখতে পাবেন আরও রেস্ট আইসিপির কারণে যদি আঙ্কাল হারনেশন হয় একটু পর দেখবেন আঙ্কাল হারনেশন কি তাহলে সিঙ্গেল বেস্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যদি আঙ্কাল হারনেশন হয় আপনাকে সিনারিও দিল যে কোনো টিউমারের সিনারিও দিল যে রেস্ট আইসিপি আমি মেপে পাইছি এবং আমার এমআরআইয়ের মধ্যে হচ্ছে একটা টিউমার আছে এবং এমআরআইয়ের মধ্যে আমি দেখলাম তার আঙ্কাল হারনেশন হচ্ছে কোন নার্ভ লেসন হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আনসার থার্ড নার্ভ আনসার থার্ড নার্ভ সো এই হচ্ছে আমার ইন্টারমেনেঞ্জিয়ালের মধ্যে কজ এখন চলে আসেন অ্যানিউরিজম এখন চলে আসেন অ্যানিউরিজম হোয়াট ইজ অ্যানিউরিজম অ্যানিউরিজম হচ্ছে অ্যাবনর্মাল ডাইলেটেশন অফ দ্য ব্লাড ভেসেলস আমরা সবাই জানি যেমন এটা একটা আপনার ব্লাড ভেসেলস হঠাৎ করে এখান থেকে কোনটা বেলুনের মতো ফুলে বের হয়ে গেল এটা আবার ব্লাড ভেসেলটা চলে গেল এই পাশে সো দিস ইজ দ্য অ্যানিউরিজম এটা হচ্ছে অ্যানিউরিজম এবং সে আপনার অ্যানিউরিজমটা যে পাশ দিয়ে পাস করছে তার পাশে আপনার যে কোনো একটা এখানে একটা নার্ভ আছে হতে পারে থ্রি ফোর সিক্স যে কোনো একটা নার্ভ ফাইবার এই পাশ দিয়ে গেছে এখন দেখেন এই অ্যানিউরিজমের কারণে কিন্তু আপনার তিন এবং ছয় নাম্বার নার্ভে লেসন হতে পারে কীরকম সেটা স্পেসিফিক মনে রাখবেন আপনারা দেখেন সাপোজ আপনার এই অ্যানুরিজম এই যে আর্টারিটা লাল রঙের ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর্টারিটা হচ্ছে পোস্টেরিয় কমিউনিকেটিং আর্টারি এই আর্টারিটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি এই পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি থেকে যদি কোনো অ্যানুরিজম বের হয় অ্যানুরিজম বের হয় ইউজুয়ালি যে নার্ভটা লেসন হবে সেটা হবে থার্ড নার্ভ কেন কারণ পোস্টেরিয় কমিউনিকেটিং আর্টারি যে কোর্স তার চারপাশের কোর্সটা হচ্ছে থার্ড নার্ভের কোর্স সো আমি কখন আপনাকে একটা এরকম সিনারিও দিয়ে দিলাম একটা পেশেন্টের হেড এক নিয়ে আসছে হ্যাঁ তার একটা আমি সিটি অ্যানজিওগ্রাম অফ ব্রেন করলাম সিটি অ্যানজিওগ্রাম অফ ব্রেন করে আমি দেখলাম তার পোস্টের কমিউনিকেটিং আর্টারি এক
ব্রেন করে বললাম যে সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম ব্রেনে তার বেজিলার আর্টারিতে একটা অ্যানোরিজম আছে হুইস নার্ভ ইজ দ্য মোর মোস্ট সাসেপ্টিভ টু পলসি আনসার হচ্ছে সিক্স ক্রেনিয়াল নার্ভস ও অ্যানোরিজম যদি পোস্টারের কমিউনিকেটিং আটাইতে হয় তাহলে থার্ড নার্ভ পলসি হবে এবং বেজিলার আটাইতে হলে সিক্স নার্ভ পলসি হবে সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমার সিপি অ্যাঙ্গেল মিন্স সেরেবেলো পন্টাইল অ্যাঙ্গেল টিউমার সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমার সংক্ষেপে বলা হয় সেরেবেলো পন্টাইল অ্যাঙ্গেল টিউমার হচ্ছে পূর্ণরূপ সেরেবেলো পন্টাইল অ্যাঙ্গেল টিউমারে যদি কারো টিউমার থাকে তাহলে সর্ব মানে অ্যাট ফার্স্ট পেশেন্ট আপনার কাছে প্রেজেন্ট করবে ডিপ্লোপিয়া নিয়ে ছোট্ট একটা গল্প বলি গল্পটা হচ্ছে এরকম যে একটা পেশেন্ট আপনার চেম্বারে আসলো হচ্ছে ডিপ্লোপিয়া নিয়ে আপনি এক্সামিন করে দেখলেন তার ডিপ্লোপিয়া আছে সিক্স নার পলসি আছে আপনি জানেন যে সিক্স নার পলসি হলে সিক্স নার পলসি হলো অন্যান্য অনেক কারণের সাথে সেরেবেলো পন্টাইল অ্যাঙ্গেল টিউমার একটা কারণ আপনি তাকে একটা এমআরআই করতে দিলেন এমআরআই করে আপনি দেখলেন তার সিপি অ্যাঙ্গেলের টিউমার আছে এখন সিপি অ্যাঙ্গেলের টিউমারটা মোটামুটি ছোট আপনি তাকে অ্যাডভাইস করলেন যে আপনি এটা অপারেশন করে ফেলেন তাহলে আপনার সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমার থেকে এই টিউমারটা সিপি অ্যাঙ্গেল থেকে চলে যাবে এটা অপারেশন করেন সে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে সময় ক্ষেপণ করলো টিউমারটা আরও বড় হলো সে কদিন পর আপনার কাছে আবার আসছে যে ইম্ব্যালেন্স নিয়ে সে আসলে তার ইয়া ব্যালেন্স পাচ্ছে না পড়ে যাচ্ছে সে আপনি এক্সামিন করে আরেকবার এমআরআই হয়তো রিপিট করলেন রিপিট করে দেখলেন টিউমারের সাইজটা আগের চাইতে আরও বেশি বড় হয়ে গেছে এবারও অপারেশন অ্যাডভাইস করলেন সে আবার শুনল না আবার চলে গেল আবার কদিন পর আপনার চেম্বারে আসলো তখন আপনি দেখতে পেলেন তার হচ্ছে ফেসিয়াল নার্ভ উইকনেস তার অলরেডি সেভেন নার্ভ পলসির ফিচার্সগুলো চলে আসছে তার ফেসিয়াল উইকনেস ডেভেলপ করছে সে এবারও সময় নষ্ট করে আরও কিছুদিন পর আবার আসছে আপনি আপনি আবার এক্সামিন করলেন সে বলছে আমার মুখের সেনসেশান পাচ্ছি না সমস্ত সেনসেশান অল্টার হয়ে গেছে অর্থাৎ ট্রাইজেমিনাল নার্ভের ডিস্ট্রিবিউশন বরাবর সব কিছু তার অ্যাবনর্মাল হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমার বা সেরেবুলো পন্টাল অ্যাঙ্গেল টিউমারের ডিজিজ প্রসেস বা কোর্সটাই হচ্ছে এরকম অ্যাট ফার্স্ট সিপি অ্যাঙ্গেল ইনভলভ করবে সিক্স নার্ভকে তারপরে আট নাম্বার নার্ভকে তারপরে সাত নাম্বার নার্ভ তারপরে পাঁচ নাম্বার নার্ভ এবং অর্ডার অফ লাইকলিহুড হচ্ছে এরকমই অর্থাৎ পেশেন্ট ইনিশিয়ালি প্রেজেন্ট উইজ দ্য ফিচার্স অফ সিক্স নার্ভ পলসি অ্যান্ড দেন এট নার্ভ পলসি দেন সেভেন পলসি অ্যান্ড ফাইনালি ফিফথ নার্ভ পলসি অর্ডার অফ লাইকলিহুড সো এই সিনারিওটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমারের ক্ষেত্রে যদি কখনো ক্লিনিক্যাল সিনারিও আসে যে সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমার এরকম এরকম সব ফিচার্সে আপনি দিল কোন নার্ভ ইনভলভমেন্ট সবার আগে হবে আনসার সিক্স নার্ভ কোন নার্ভ ইনভলভমেন্ট সবার পরে হবে আনসার ফিফথ নার্ভ ওকে ট্রমা যে কোনো ট্রমার কারণে তিন চার ছয় যে কোনো নার্ভে আপনার ইনভলভ হতে পারে ওকে ইনফিনেট স্টার ক্যাভার্নাস সাইনাস সম্বোসিস ক্যাভার্নাস সাইনাস সম্বোসিসের ক্ষেত্রে তিন চার ছয় তিনটা নার্ভই নষ্ট হতো লেসন হতে পারে ফিফথ নার্ভ লেসন হতে পারে এই জিনিসটা জানা রাখবেন ফিফথ নার্ভ অলসো লেসনস হতে পারে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার অ্যাবনর্মালিটি অরবিটাল অ্যাবনর্মালিটিতেও এই জিনিসগুলো ড্যামেজ হতে পারে টোটাল ছকটা নিয়ে আপনি যদি সামারি করেন তাহলে অনেকগুলো সিঙ্গেল বেস্ট এখান থেকে আপনি নিজে তৈরি করতে পারবেন আমি আশা করি এটাতে আপনারা সময় দিবেন আচ্ছা আমরা এই ছকটা নিয়ে কথা বলছিলাম পঁচিশ দশমিক বিশ কমন কজ অব দ্য ড্যামেজ অব দ্য ট্রেনিল নাভ থ্রি ফোর সিক্স আশা করি আপনারা এটা ভালো করে রিভিউ করেছেন এবং এখান থেকে অনেকগুলো সিঙ্গেল বেস্ট আপনারা নিজেরাই বের করতে পারবেন এখন আমি থার্ড নাভ পলসি নিয়ে কিছু কথা বলবো থার্ড নাভ পলসি থার্ড নাভ পলসি আমরা জানি থার্ড নার্ভ এটা এই নার্ভের আমাদের আই বলের যে মাসেলগুলো ম্যাক্সিমাম আই বলের মাসেল সাপ্লাইড বাই দ্য থার্ড নার্ভ এক্সেপ্ট এসও ফোর এল আর সিক্স এসও ফোর এল আর সিক্স অর্থাৎ সুপিরিয়র অবলিক ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য ফোর্থ নার্ভ অ্যান্ড ল্যাটারাল রেক্টাস ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য সিক্স নার্ভ এটা ছাড়া বাকি রিমেইনিং অল নার্ভ হচ্ছে আমাদের সাপ্লাইড বাই হচ্ছে থার্ড নার্ভ সাপ্লাইড বাই হচ্ছে থার্ড নার্ভ একটু আমরা আমার চোখের দিকে যদি খেয়াল করি যে ল্যাটারাল রেক্টাস সাপ্লাই করবে সিক্স নার্ভ সুপিরিয়র অবলিক সাপ্লাই করবে ফোর্থ নার্ভ মিডিয়াল অবলিক মিডিয়াল রেক্টাস এটা সাপ্লাই করব হচ্ছে থার্ড নার্ভ সো দেখেন যদি কোনো পেশেন্টের থার্ড নার্ভ পলসি হয় থার্ড নার্ভ পলসি হয় তাহলে তার মিডিয়াল রেক্টাস কিন্তু প্যারালাইসিস কোনো কাজ করবে না অর্থাৎ এই চোখটা আপনি মিডিয়াল কনভার্জেন্স অর্থাৎ নাকের দিকে আনতে পারবেন না আপনার চোখটা তখন কি হবে ল্যাটারালি চলে যাবে এবং নিচের দিকে চলে আসবে এটাকে বলা হয় ল্যাটারাল এবং ডাউন গেস ল্যাটারাল অথবা ডাউন গেস এবং এটার অপর নাম হচ্ছে ডাউন এবং আউট গেস অর্থাৎ নিচের দিকে
দুই নাম্বার হচ্ছে একটা پیشنটের থার্ড নার পলিসি বা থার্ড নার এক্সামিনেশনের ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে তার পিপিল এক্সামিন করতে হবে সো কোন پیشنটের থার্ড নার পলিসি যদি আপনি পান তাহলে پیشنটের অবশ্যই পিপিল এক্সামিন করতে হবে পিপিল এক্সামিন করে দুইটা ফাইন্ডিংস আপনি পেতে পারেন ইদার আপনি পিপিল নরমাল পাবেন অথবা পিপিল আপনি ডাইলেটেড পাবেন ডাইলেটেড কেন পাবেন আমরা জানি থার্ড নার্ভ পলসি থার্ড নার্ভের আরেকটা কম্পোনেন্ট আছে সেটা হচ্ছে প্যারাসিম্পেথেটিক কম্পোনেন্ট থার্ড নার্ভের আরেকটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে প্যারাসিম্পেথেটিক কম্পোনেন্ট প্যারাসিম্পেথেটিক কম্পোনেন্টের প্যারাসিম্পেথেটিকের কাজ হচ্ছে পিউপিলকে কনস্ট্রিক্ট করা পিউপিলকে কনস্ট্রিক্ট করা সো যখনই আপনার থার্ড নার্ভের লেসন হবে থার্ড নার্ভের প্রবলেম হবে তখনই পিউপিল কনস্ট্রিকশন করতে পারবে না সো পিউপিলটা কি হবে ডাইলেট হয়ে যাবে সো দেখেন থার্ড নার্ভ পলসির মাসেল উইকনেসের সাথে সাথে অর্থাৎ আইবল মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশন হওয়ার সাথে সাথে আপনি পিউপিলে দুইটা ফাইন্ডিংস পাবেন একটা নর্মাল থাকতে পারে পিউপিল আর একটা ডাইলেটেড থাকতে পারে কেন কথাটা বললাম আপনি পিউপিলটা কেন আপনি নর্মাল পাবেন কেন পিউপিলটা ডাইলেটেড পাবেন সেই জিনিসটা বললাম এখন ইম্পর্টেন্স কি ইম্পর্টেন্স হচ্ছে থার্ড নার্ভ পলসি দুই প্রকার হতে পারে নাম্বার ওয়ান মেডিকেল থার্ড নার্ভ পলসি নাম্বার টু সার্জিক্যাল থার্ড নার্ভ পলসি সার্জিক্যাল থার্ড নার্ভ পলসি সহজভাবে যদি বলতে যাই তাহলে থার্ড নার্ভ পলসি যে মেডিকেল এবং সার্জিক্যাল কোনটা মেডিকেল কোনটা সার্জিক্যাল কেন মেডিকেল কেন সার্জিক্যাল যে সকল কারণে থার্ড নার্ভ পলসি হলে তার চিকিৎসা শুধুমাত্র মেডিসিন দিয়ে সম্ভব কোনো সার্জিক্যাল প্রসিডিউরে যাওয়ার দরকার নেই সেই সকল এটিলজিক্যাল থার্ড নার্ভ পলসিকে আমি বলবো মেডিক্যাল থার্ড নার্ভ পলসি অথবা মেডিসিন থার্ড নার্ভ পলসি যেগুলো মেডিসিন দিয়ে যাবে এবং সার্জিক্যাল থার্ড নার্ভ পলসি হচ্ছে যাদের এটিওলজিক্যাল কারণটা কারেকশান করতে আমার সার্জারিতে যাওয়া দরকার তাদেরকে বলা হয় সার্জিক্যাল থার্ড নার্ভ পলসি কোয়েশান হচ্ছে ক্লিনিক্যালি আপনি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবেন যে ওয়েদার ইট ইস মেডিক্যাল অর সার্জিক্যাল আপনার কাছে একমাত্র টুলস এবং ইম্পর্টেন্ট টুলস হচ্ছে এটা পিউপিল এক্সামিনেশান তাহলে পিউপিল এক্সামিনেশন করে আপনি যদি দেখেন যে থার্ড নার্ভ পলসি পাওয়ার পরে পিউপিল আপনি নর্মাল পাচ্ছেন তার পিউপিল টর্চ লাইট দিয়ে দেখলেন পিউপিল নর্মাল পাচ্ছেন তাহলে পিউপিল নর্মাল পাওয়া মানেই হচ্ছে তার মেডিক্যাল থার্ড নার্ভ পলসি অর্থাৎ তার আপনি এমন কারণগুলো খুঁজবেন থার্ড নার্ভ পলসি যেটা মেডিক্যাল থার্ড নার্ভ পলসির কারণ কি কি সেটা সেটা হতে পারে ডায়াবেটিস সেটা হতে পারে ভাস্কুলাইটিস হ্যাঁ তাহলে এই মেয়ে এই যে ডায়াবেটিস এবং ভাস্কুলাইটিস এগুলোর জন্য অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে না এদের চিকিৎসা হচ্ছে মেডিসিনের মাধ্যমে সো মেডিক্যাল থার্ড নার্ভ পলসি এখন একটা পেশেন্টের থার্ড নার্ভ পলসির সাথে সাথে আপনি পেলেন তার পিপিলটা ডায়লেটেড পাচ্ছেন তার পিপিলটাও ডায়লেটেড তাহলে ডেফিনেটলি পিউপিল ডায়লেটেড পাওয়া মানেই হচ্ছে কিন্তু সেটা সার্জিক্যাল থার্ড নার্ভ পলসি পিউপিল ডায়লেটেড পাওয়া মানেই হচ্ছে সার্জিক্যাল থার্ড নার্ভ পলসি এখন কোয়েশান হচ্ছে ঠিক থার্ড নার্ভ পলসিতে মেডিক্যাল হলে পিউপিল ডায়লেট করছে না সার্জিক্যাল হলে কেন পিউপিল ডায়লেট করছে একটু আগে আমি বলেছিলাম যে মনে করেন সাপোজ এটা আবার পোস্টের কমিউনিকেটিং আর্টারি সেখান থেকে একটা অ্যানোরিজম উঠল এবং তার পাশ দিয়ে আপনার থার্ড নার্ভটা এরকম করে পাস করছে থার্ড নার্ভের মধ্যে দুই প্রকারের ফাইবার থাকে একটা ফাইবার হচ্ছে মোটর ফাইবার এবং অন্য একটা ফাইবার হচ্ছে অন্য একটা ফাইবার হচ্ছে আপনার প্যারাসিম্পেথেটিক ফাইবার তার ফাইবার ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে এরকম একটা থার্ড নার্ভের নার্ভ ফাইবারের বান্ডিলের মধ্যে মোটর ফাইবারগুলো থাকবে ভিতরের দিকে এবং পেরিফেরের দিকে চারপাশে থাকবে হচ্ছে আপনার প্যারাসিম্পেথেটিক ফাইবারগুলো সো যখনই কোনো একটা টিউমার বা এক্সটার্নাল যে কোনো কম্প্রেশন অথবা আপনার একটা যে কোনো অ্যানোরিজম যখন আপনার বড় হতে হতে থার্ড নার্ভকে আপনার কম্প্রেস করবে সবার আগে সে উপরের যে সবুজ মার্কিংয়ের প্যারাসিম্পেথেটিক ফাইবার তাদেরকে কম্প্রেস করবে সো প্যারাসিম্পেথেটিক ফাইবারটা কম্প্রেস হওয়ার সাথে সাথে আপনার পিপিলটা কী চলে আসবে আপনার পিপিলটা ডাইলেট হয়ে যাবে পিপিলটা ডাইলেট হয়ে যাবে এই জন্যে এই পিপিল ডাইলেটেশনটা এক্সটার্নাল কোনো কম্প্রেশন ছাড়া এক্সটার্নাল কোনো কম্প্রেশন ছাড়া পিপিল ডাইলেট হওয়া সম্ভব না সো যখনই আপনি পিপিল ডাইলেটেড পাবেন ডেফিনেটলি আপনি ধরে নেবেন যে আপনার নার্ভের উপরে এক্সটার্নাল কোনো কম্প্রেশন আছে এবং ওই এক্সটার্নাল কম্প্রেশন শুড বি কারেক্টেড বাই সার্জিক্যাল প্রসিডিওর দ্যাট ইজ ওয়াই দিস টাইপ অফ থার্ড নার্ভলেশন ইজ কল্ড সার্জিক্যাল থার্ড নার্ভলেশন এই কথাটা কেন বললাম একটু পরেই দেখতে পাবেন আপনারা সো আমরা এখান থেকে পড়াটা এটুকুতেই শেষ করছি এখন চলে আসেন আমরা এই ছকটা নিয়ে কিছু কথা বলবো পঁচিশ দশমিক একুশ কজ কমন কজেস অব দ্য টোসিস চোখের পাতা পড়ে যাওয়ার কি কি কারণ হতে পারে নাম্বার ওয়ান থার্ড নার্ভ পলসিতে চোখের পাতা পড়ে যায় 
ওকে থার্ড নার্ভ পলসি থার্ড নার্ভ পলসিতে টোসিস হতে পারে সিম্প্যাথেটিক লেসন বা হর্নার সিনড্রোম এটা আমরা জানি হর্নার সিনড্রোমে আপনার টোসিস হয় হর্নার সিনড্রোমের কিছু কারণ এখানে দেওয়া আছে আরও কিছু ফিচার্স যেমন হচ্ছে পার্সিয়াল টোসিস থাকে হ্যাঁ অ্যানহাইড্রোসিস অ্যানপথেলমাস এই জিনিসগুলো পরে নিব আমরা মায়োপ্যাথির কারণে টোসিস হতে পারে এই ছকটার দিকে একটু নজর দেন পিউপিলারি ডিজর্ডার যে কোন কোন কারণে পিউপিলে কি কি সমস্যা হতে পারে যেমন একটা থার্ড নার্ভ পলস হতে পিউপিলের সমস্যা হয় একটু আগে আমরা দেখলাম থার্ড নার্ভ পলস হলে পিউপিল কি হবে ডাইলেটেড হবে এই যে দেখেন থার্ড নার্ভ পলস হতে পিউপিল কি হবে ডাইলেটেড হবে খুব ইম্পর্টেন্ট দেখেন ব্র্যাকেটে কি লিখা আছে স্পেশালি উইথ এক্সটার্নাল কম্প্রেশন দ্যাট মিন্স এক্সটার্নাল কম্প্রেশন থাকলেই কেবলমাত্র পিউপিলটা ডাইলেট হবে যেটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে এক্সটার্নাল কম্প্রেশন থাকতে হবে এবং অ্যাসোসিয়েটেড ডাউন আউট গেস এই জিনিসগুলো আপনারা পড়লেই বুঝতে পারবেন হর্নার সিনড্রোমের কারণে পিউপিলের অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে আমাদের এখান থেকে আর একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক পড়তে হবে আর্জাল রবার্সন পিউপিল আর্জিল রবার্সন পিউপিল এ আর পি সো এটা সংক্ষেপে মনে রাখার একটা বুদ্ধি হচ্ছে তার ক্লিনিক্যাল ফিচার আর্জেল রবার্টসন পিউপিল এ আর পি দুইটা ক্লিনিক্যাল ফিচার্স আছে একবার আপনি এ পাশ থেকে শুরু করে এদিকে যাবেন আর একবার এ পাশ থেকে শুরু করে এদিকে আসবেন কি সেটা এ আর পি এ আর পি দিয়ে হচ্ছে অ্যাকোমোডেশান আর দিয়ে রিফ্লেক্স পি দিয়ে প্রেজেন্ট সো এ আর পি মানে হচ্ছে অ্যাকোমোডেশান রিফ্লেক্স প্রেজেন্ট থাকবে উল্টা দিক থেকে যদি আপনি আবার আসেন পিউপিলারি আর দিয়ে রিফ্লেক্স এ দিয়ে অ্যাপসেন সো আর্জাল রবার্টসন পিউপিল মনে রাখার বুদ্ধি হচ্ছে আর্জাল রবার্টসন পিউপিলের দুইটা ক্লিনিক্যাল ফিচার্স হয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে অ্যাকোমোডেশান রিফ্লেক্স প্রেজেন্ট থাকে উল্টা দিক থেকে যদি আবার বলেন আপনি পিউপিলারি রিফ্লেক্সটা অ্যাপসেন্ট থাকে সো এই হচ্ছে আর্জাল রবার্টসন পিউপিল থেকে আমাদের পড়া কজেস কমন কজ অফ দ্য অপটিক ডিক সুয়েলিং একটা অপটিক ডিক কি কী কারণে সুয়েলিং হতে পারে এখান থেকে একটা আপনাদেরকে ছবি আমি দেখাই যেমন এই ছবিটাতে আপনারা নীল রঙে যেটা দেখতে পাচ্ছেন ভেনাস লেয়ার একটা রেটিনাল একটা ভেনাস লেয়ার নর্মাল সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেন দিয়ে এই জিনিসটা ড্রেন হয়ে যাচ্ছে এভরিথিং ইজ নর্মাল কোনো এক কারণে সেটা যে কারণে হোক না কিন্তু এখানটাতে একটা কম্প্রেশন তৈরি হয়েছে কম্প্রেশনের কারণে তার সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেনে যে ড্রেনেজ পাশে সেটা স্লো হয়ে যাওয়ার কারণে ভেনটা এখানে রক্তটা জমে যাচ্ছে এবং এই নীল রঙের রক্তটা জমে যাওয়ার কারণে যখন প্রপারলি আপনার ড্রেন হতে পারছে না জায়গাটা ফুলে উঠছে সোলেন অপটিক ডিক্স সো এটাই দিস এরিয়া এটাই হচ্ছে সোলেন অপটিক ডিক্স এখন কি কি কারণে এই জায়গাটা সোলেন হতে পারে ছবিটা থেকে বুঝতে পারে বাহির থেকে কোনো কম্প্রেশন যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার এই পাশেসটা সরু হয়ে যাবে তখন হতে পারে ভিতরে কোনো টিউমার থাকতে পারে বাহির থেকে কোনো কম্প্রেশন থাকতে পারে এটা ভেনাস চ্যানেলের মধ্যে কোনো থম্বাস হতে পারে তাহলেও কিন্তু আমাদের অপটিক ডিক্সটা সোলেন হতে পারে ঠিক এই কজগুলাই এই ছকের মধ্যে একটা আপনার সামারাইজ করে দেওয়া আছে দেখেন যে এনি সেরেব্রাল ম্যাসলেশন টিউমার অ্যাপসেস হ্যাঁ অবস্ট্রাকটিভ হাইড্রোকেফালাস এই ডুবেতে কিন্তু এখানে হাইপার টেনশান এগুলোর কারণে পাসেসটা ব্লক হতে পারে সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেন অক্লোশন হতে পারে ক্যামানা সাইনাসে একটা থম্বোসিস থাকতে পারে এটা সো এই কারণগুলো আপনি দেখলেই পারবেন পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সিস্টেমিক ডিসঅর্ডার এফেক্টিং দ্য রেটিনাল ভ্যাসা সিস্টেমিক কী কী কারণে এটা হতে পারে হাইপার টেনশান ভাস্কুলাইটিস হাইপার ক্যাপনিয়া এই তিনটে কজ খুব ইম্পর্টেন্ট যে রেটিনাল ভ্যাসালকে এফেক্ট করতে পারে তিনটা সিস্টেমিক কজ ভাস্কুলাইটিস হাইপার টেনশান হাইপার ক্যাপনিয়া নাও আমাদের টপিক হবে এখন ভালবার পলসি এবং সিডু ভালবার পলসি এটা মিড ব্রেন মেডুলা আমরা জানি আমাদের ক্রেডিয়াল নার্ভগুলো ইউজুয়ালি মিড ব্রেন পন্স এবং মেডুলা থেকেই আসে তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নয় দশ এগারো এবং বারো এই নয় দশ এগারো বারো এরা আমাদের আসে হচ্ছে আপনার মেডুলা থেকে নয় দশ এগারো বারো এদের উৎপত্তি হচ্ছে মেডুলা থেকে এখন চলে আসেন বালবার সিমটম এবং সিডু বালবার সিমটম এই দুইটা জিনিসটা আমরা একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে দেখেন বালবার সিমটম ক্রেনিয়াল নার্ভ সাথ আমাদের যে সোয়ালোইং হয় আমরা যে ঢোকগুলি সোয়ালো করি এই সোয়ালিটা একটা কমপ্লেক্স অ্যাক্টিভিটি অফ সেভেন নাইন টেন ইলেভেন অ্যান্ড টুয়েলভ নার্ভ সাত নয় দশ এগারো বারো 
এই নাট গুলো একটা কমপ্লেক্স অ্যাক্টিভিটির মধ্যে কিন্তু আমরা ঢোক গিলতে পারি বা কথা বলতে ফেয়ারিংস লেয়ারিংস এর বা টাং এ আমাদের কার্যক্রমগুলো হয়ে থাকে সো দেখেন কিছু কিছু আপনার ডিজিজ কন্ডিশনস আছে যে ডিজিজ কন্ডিশন গুলোতে আপনি দেখতে পাবেন আমাদের যে নিচের ক্রেনিয়াল নার্ভ গুলো বিশেষ করে 9 10 এমন কিছু ডিজিজ কন্ডিশন আছে যে ডিজিজ কন্ডিশন গুলোর মাধ্যমে 9 10 11 12 এদের যে নিউক্লিয়াস গুলো নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াস গুলো মেডুলার ভিতরে এবং মেডুলার বাইরে মেডুলার ভিতরে এবং মেডুলার বাইরে বাইলেটারালি দুই পাশে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বাইলেটারালি লোয়ার মোটর টাইপ হুম লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ লেসনস হয়ে যায় 9 10 11 এবং 12 কোথায় মেডুলা অথবা মেডুলার বাইরে মেডুলা অথবা মেডুলার বাইরে তখন দেখেন তাহলে লোয়ার মোটর টাইপ লেসন যখন হবে 9 10 11 12 বাইলেটারালি এই পাশে নষ্ট হবে এই পাশে নষ্ট হবে মেডুলা এবং মেডুলার ভিতরে বিভিন্ন ডিজিজ প্রসেসের কারণে তাহলে আমাদের যে সোয়ালোইং কথা বলা টাং এর মুভমেন্ট এগুলা কোনো কিছু তখন আর সম্ভব হবে না এবং আমাদের বালবার যে রিজিয়নটা আছে এই রিজিয়নটাকে বালবার রিজিয়ন বলা হয় তাহলে বালবার রিজিয়নে আমাদের সমস্ত মাসেল কি হবে ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস হয়ে যাবে লোয়ার মোটর টাইপ প্যারালাইসিস হয়ে যাবে ডান পাশেরটাও নষ্ট হবে বাম পাশেরগুলো নষ্ট হবে বাইলেটারাল ম্যানিফেস্টেশন হবে তখন কমপ্লিটলি আমার লোয়ার টাইপ একটা লোয়ার মোটর টাইপ একটা প্যারালাইসিস এখানে হবে যেহেতু বালবার মাসেলগুলো প্যারালাইসিস হচ্ছে বালবার উইকনেস হচ্ছে সো এই টার্মটার নাম হচ্ছে বালবার পলসি আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে মেডুলার ভিতরে অথবা মেডুলার বাইরে 9 10 11 12 বাইলেটারালি লোয়ার মোটর টাইপ পলসি যদি হয় বিভিন্ন ডিজিজ কন্ডিশনের কারণে তখন আমরা তাকে বলবো বালবার পলসি তাহলে কি কি হবে ফিচারস খুব সহজে বালবার পলসি মনে রাখার জন্য এখানে আপনি লোয়ার মোটর টাইপ ফিচারস গুলো হবে আপনার টাং কি হবে টাংটা উইক হবে ফ্ল্যাসিড হবে ফ্যাসিকুলেশন থাকবে প্যালেটার মুভমেন্টটা কমে যাবে এই হচ্ছে আপনার টাং এর ফিচারস আপনি দেখেন আমরা এখন ডেভিডসন থেকে দেখার চেষ্টা করি প্যাথোলজিস अफेক্টিং দা লোয়ার ক্রেনিয়াল নার্ভ 9 10 11 12 ফ্রিকোয়েন্টলি ম্যানিফেস্ট বাইলেটারালি প্রোডিউসিং ডিসফেজি আপনি ঢোক গিলতে পারবেন না ডিজাথ্রিয়া কথা বলতে পারবেন না দি টার্ম ইজ দা বালবার পলসি ইজ ইউজ টু ডেসক্রাইব দা লোয়ার মোটর নিউরন লেসন ইদার উইদিন দা মেডুলা অর আউটসাইড দা মেডুলা অর আউটসাইড দা ব্রেন স্টেম দা টাং মে বি ওয়াস্টেড ফ্যাসিকুলেটেড and palatal movements is reduced so lower motor type features ekhon ashen pseudo bulbar palsy pseudo bulbar palsy bishoy hocche erokom apnar bulbar muscle gulai weak hobe apni thik bulbar er moto symptom apnar hobe dhok gilte parben na kotha bolte kotha bolte parben na that means dysphagia hobe dysarthria hobe but lesson ta 9 10 11 12 bulbar e je rokom hoyechilo medular bhitor othoba outside the brain stem এখানে লেসনটা হবে না লেসনটা হবে অ্যাবভ দা মেডুলা মেডুলার ও ব্রেন স্টেমের উপরে সেরেব্রাল হেমিসফিয়ারে আপনার লেসনটা হবে সেরেব্রাল হেমিসফিয়ার রাইট লেফট সেরেব্রাল হেমিসফিয়ারে আপনার লেসনটা হবে তাহলে پیشنট প্রেজেন্টেড অ্যাজ লাইক দা সিমটম অফ বালবার বাট লেসন নট ইন দা মেডুলা অ্যাবভ দা মেডুলা যে কারণে এই সিমটমটাকে আমরা বলছি যে এটা সিডু বালবার সিমটম যে সবকিছুই বালবারের মতো হলেও ঝামেলা কিন্তু আসলে বালবার যেখানটাতে ঝামেলা হতো সেখানে না এটা ঝামেলা আরো উপরে সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি আপার মোটর টাইপ অফ বালবার প্যারালাইসিস দ্যাট मींस সিডু বালবার প্যারালাইসিস সো দিস ইজ দা আপার মোটর নিউরন বালবার প্যারালাইসিস নোন এজ সিডু বালবার প্যারালাইসিস যে যেটা আপার মোটর প্যারালাইসিস সো এখানে ফিচারসটা আপার মোটর টাইপ ফিচারস হবে কি সেটা এখানে টাংটা কন্ট্রাক্টেড এই জন্য স্মল হবে স্লোলি মুভ করবে ইম্পর্টেন্ট এটা ফাইন্ডিংস হচ্ছে সিডো বালবার পালসিতে জর্জারটা ব্রিস্ক হয় আপনার আমার জর্জার কি आंसर করলে आंसरটা আসবে নরমাল তো অবশ্যই आंसरটা আসবে অ্যাবসেন্ট আপনার আমার জর্জার অ্যাবসেন্ট সো সিডো বালবার পালসির ক্ষেত্রে জর্জারটা হবে ব্রিস্ক হবে এবং এই সিডো বালবার পালসির پیشنটগুলো ইমোশনালি খুব লেভেল হয় কি রকম সেটা এ হুট করে কান্না করে দিবে হুট করে হাসবে ইরিলেভেন্ট আপনি তাকে কেমন আছে জিজ্ঞেস করছেন সে কান্তা কান্তে সেটার উত্তর দিচ্ছে অথবা হাসতে হাসতে উত্তর দিচ্ছে হঠাৎ করে আপনার হাসছে ইমোশনালি খুব লেভেল হবে বেসিক্যালি এটা রাইট এবং লেফট হেমিসফিয়ারে যদি আপনার বারবার রিপিটেড স্ট্রোক হয় সেই ক্ষেত্রে সিডো বালবার পলসি ডেভেলপ করে আমি আশা করি আপনার বালবার পলসি সিডো বালবার পলসিটা পারবেন 
এবং কজেস অফ বালবার পালসেস সিরু বালবার পালসে যে কজগুলো আছে কজগুলো আপনাদের খুব ইজি হবে যে আপনি যদি উপরের দিকে দেখেন ব্রেন বা সেরব্রাল হেমিসফিয়ার বা তার এরকম জায়গাগুলো তাহলে হবে উপরে বা আপার মোটর দ্যাট মিন্স সিডু বালবার ব্রেন স্টেম বা তার নিচে এবং ইয়া পেরিফেরালি নার্ভে যদি কোনো কারণ চলে আসে তাহলে সেগুলোকে বলে দিবেন বালবার পালসি লোয়ার মোটরের দিকে আপনি দেখেন যে মাইস্থেনিয়া গ্রেভিস গোল্ডেনবেরি সিনড্রোম পোলিও লাইম বাস্কুলারিস অল আর পেরিফেরাল নার্ভের ডিজিজ সো পেরিফেরাল মানে লোয়ার লোয়ার মানে বালবার মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস ডিজিজ অফ ব্রেন সেরেব্রাল সেরেব্রাল লেখায় আছে সো বালবার ব্রেন স্টেম হলে বালবার হাই ব্রেন স্টেম দেখেন উপর দিকে আরও সিডো বালবার ওকে এবং এখানে ইম্পর্টেন্ট একটা দেখেন মেডুলার ইনফ্যাক্ট মেডুলার তার মানে মেডুলাতে তো বালবার আমরা জানি মেডুলার উপরে বাইলাটাল হেমিসফেয়ার ইনফ্যাক্ট সিডো বালবার মোটর নিউরন ডিজিজ দুই পাশেই আছে তার কারণ হচ্ছে মেট্রো ইয়া মোটর নিউরনে আপার মোটর ইনভলভ হয় লোয়ার মোটর ইনভলভ হয় দ্যাট ইজ ওয়াই মোটর নিউরন ডিজিজ ইজ দ্য অলসো সিডো বালবার অ্যান্ড অলসো বালবার আশা করি কষ্ট আপনারা এটা দিয়ে মনে রাখতে পারবেন ওকে নিউরোজেনিক ব্লাডার ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অ্যাটোনিক ব্লাডার লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ হাইপারটোনিক ব্লাডার হচ্ছে আপার মোটর নিউরন টাইপ আমরা একটু ব্লাডার ডিসফাংশনটা নিয়ে কথা বলি এটা হচ্ছে ব্রেন হেমিসফেয়ার এটা স্পাইনাল কর্ড এটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড দিস ইজ দ্য ব্লাডার ইন্টারনাল ইউথারি স্পিন্টাল ইউরেথ্রো ওকে সো দেখেন bladder spinal cord this is the brain okay so dekhen uh, amader uh, micturation center sadhanoto dui ta micturation center ache ekta hocche peripheral micturation center ebong arto hocche higher micturation peripheral micturation center ebong eta hocche higher micturation center so jokhoni apnar bladder ta full hobe bladder e jokhon urine eshe joma hobe bladder er je uh, dextrosal muscle ta jokhon stretch hobe তখন এখান থেকে একটা ইনফরমেশান আমাদের পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে যাবে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে সেই ইনফরমেশানটা হায়ার সেন্টারে যাবে এবং হায়ার সেন্টার সেটা অ্যাসেস করে হায়ার সেন্টার সেই ইনফরমেশানটা অ্যাসেস করে তারপর আবার পেরিফেরাল সেন্টারের মাধ্যমে ব্লাডারকে কন্ট্রাকশন করবে কন্ট্রাকশন করলে মিকচুরেশান প্রসেসটা কমপ্লিট হবে সো পেরিফেরাল মিকচুরেশান সেন্টার এবং হায়ার হায়ার মিকচুরেশান সেন্টার সবসময় তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ মেনটেন করে চলে কোনো কারণে আপনার পেরিফেরাল মিকচুরেশান সেন্টারে একটা লেশন হয়ে গেল এখন ব্লাডারটা ডিস্টেন্ডেড হতে হতে এত বড় হয়ে গেল ব্লাডারটা ডিস্টেন্ডেড হতে হতে এত বড় হয়ে গেল আরও বড় হয়ে গেল বাট এখনও পর্যন্ত সে কোনো ইনফরমেশান কিন্তু হায়ার সেন্টারে পৌঁছাতে পারেনি এবং ব্লাডারটা ডিস্টেন্ডেড হতে হতে এত বড় হয়েছে যে তার ভিতরে পানির ফ্লোতে এই যে ইন্টারনাল ইলেকট্রনিক স্ফিংটারটা সেটা অটোমেটিক্যালি ওপেন হয়ে গেছে এবং ব্লাডারের মাসালটা টোটালি রিল্যাক্স তার মধ্যে কোনো টোন আসছে না দ্যাট ইজ ওয়াই যখন লোয়ার মোটর টাইপ কোনো লেশন হবে দ্যাট মিন্স পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে কোনো কানেকশান নষ্ট হবে তখন ব্লাডারের ওয়ালটা একদমই তার টনিসিটি বলতে কিছুই থাকে না তখন সে অ্যাটোনিক হয়ে যায় অ্যাটোনিক হওয়ার কারণে সে ডিস্ট্যান্ডেড হতে থাকে ডিস্ট্যান্ডেড হতে হতে একসময় ইউরিন ফ্লোর কারণে তার কিছু ইউরিন ড্রপ আকারে বের হয়ে যেতে পারে এবং এটাকে বলছে আপনার ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স সো আমরা এখান থেকে যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে যে অ্যাটোনিক ব্লাডার কখন হয় লোয়ার মোটর ট্যাবলেশন হলে হয় এবং অ্যাটোনিক ব্লাডারে ব্লাডারে কোনো টনিসিটি থাকে না হ্যাঁ সাধারণত সেক্ট্রাল সেগমেন্টে লেশন হলে এটা হয় এবং তখন ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স হয় ব্লাডারে তখন ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স হয় ট্রিটমেন্ট কি ট্রিটমেন্ট হতে সাধারণত ইনডুয়েলিং অথবা সেলফ ক্যাথারাইজেশন করে কিছুক্ষণ পরপর ইউরিনগুলো বের করে নেওয়া কিছুক্ষণ পরপর ইউরিনগুলো বের করে নেওয়া এবার চলে আসেন হাইপারটোনিক হাইপারটোনিক হচ্ছে সাধারণত আপনার যদি আপার মোটর টাইপের লেশন হয় তার 
लोअर मोटर संगे तरह जो भलोई आए कई इनफरमेशन पेरिफेरल सेंटर थैट मीस सेक्ट्रल सेगमेंट के हायर सेगमेंटे जा हाँ तरह स्पाइनल कोडिलेशन आर्था कि देखें आगे जो हतो ब्लाडार जो फुल हतो तक लोअर मोटर एक सीगनल पाठत से सीगनल ऊपर जित एखे एक खूब सुंदर बेपार आ रिलीज फैनोमिना है रिलीज फैनोमिना ह्वाट इज रिलीज फैनोमिना शर लोअर मोटर निरण अल टाइम नियंत्रित है अपार मोटर निरण मध्यमें जमन एक एलिका एक पाड़ा जो दो जन मस्तान थे एक जन बड़ भाई एक जन छोटो भाई सो so, छोट भाई बड़ भाई तक दूजने मिले एकसाथे मस्तानी करत क कंट्रोल सब समय थकते होते सिनियर जे तरह हाथ से बोलत ये करो ये करो एकदम एक नियंत्रण मध्य थकत हटात कर बड़ भाई जो मारा जाए ना थे छोटो भाई क्योंकि अत अभिज्ञता ना थार कारण से क्यों बुझते पर से इच्छा मत ओके मेरे दिल ओके मेरे दिल जा मारा उचित छोना ठीक सेम एखे अपार मोटर निरण जो नाई हो ग तक लोअर मोटर हो ग सब चाहते बड़ो एक्टिवेटर तक लोअर मोटर जे समय को इम्पालस पाठानो लागे ना तक इम्पालस पाठाय आर जे समय इम्पालस पाठानो दरकार तक से इम्पालस पाठाते ही पे ना ये कन्टिन्यूस एक इरिटेशन मध्य अल टाइम किगनल लोअर मोटर ब्लाडार के आस्ते आस्ते पाठा थे एन ब्लाडार एम अवस्था हो तरह भेतरे को यूरिन नाई क्योंकि लोअर मोटर एक सीगनल पाठ दिल हटात कर ब्लाडार कन्ट्रकशन करल पेशेंटर मन हलो हमार बोध आर्ज आस बोध मिक्चुरेशने जावा उचित से मिक्चुरेशने गल गए देखल जो कन्ट्रकशन नहीं ओके तेल बार बार कर एकटू पर एकटू पर लोअर मोटर एक कन्ट्रकशन दे बेसिकाली कमप्लीट को कन्ट्रकशन देना एवं को मिक्चुरेशनो है ना ये बला है आर्च इनकिन्यूस आर्च इनकिन्यूस दो एक फुटा ड्रपलेट है तरह ड्रपर मत हुए और को हमें कौन है से आपार मोटर निरणलेशन एवं ब्लाडर मासलट अल टाइम शक्त हो कन्ट्रैक्टेड अवस्था थको हाइपारटनिक अवस्था थको ये एक आपनर य टाइपर इनारि ब्लाडारे नाम हे हाइपारटनिक ब्लाडार आपार मोटर निरण स्ट्रोकर कारण ये होते स्पाइनल कोडलेशन ये ट्रिटमेंट हो ड्रग ट्रिटमेंट तीनटे ड्रागर नाम आज है सलिफेनासिन टलटेरिडिन इमिप्रामिन एखे कैथेटर करा जाए सो ब्लाडार डिसफांगशन थी युक हमें पढ़ा एन चले जाब हेडेक सिनड्रोम हेडेक सिनड्रोमे चले आस हेडेक सिनड्रोम थे सब चाहते इम्पोर्टेंट जो पढ़ा से माइग्रेन तरह ट्राइजेमिनार निरल जो अल्प एकटू बी ट्राइजेमिनार निरलजिया खूब इम्पोर्टेंट एक टपिक एफ सी पेसर जो है ट्राइजेमिनार निरलजिया ट्राइजेमिनार नार्वे जो डिस्ट्रिव्यूशन एरिया से डिस्ट्रिव्यूशन एरिया सीबीआर इनिलेटरल एक लैंसनेटिंग फेसियल पेन है साडें सीबीआर लैंसनेटिंग शूटिंग टाइप पेन शब्दगू है अनेकगुल डिविसने नई तो आर साडें सीबीआर इनिलेटरल लैंसनेटिंग शूटिंग टाइप एक पेन शाई को मना है जो एक कारेंटे झलक अपन मुखर पास दिए चले गल ये व्यथाटा एत बस सीभियार है जे ओ समय जो बतास आपनर लागे अपन माथार चूल से जो पड़े को कपड़ जो इन्हें लागे अपन इवें आनी ब्राश करें हाँ मुख धोर समय पानी दें इवें य पेन आनी सह्य करते पर सो सीभियार टाइप अब एक पेन है और ये हे ट्राइजेमिनल निरलजिया एफ सी पी एस परीक्षार जो जो मना रखते हैं सींगल बेस्ट से हेखे हमें जो कथागुल्लो सबग ये आज है पेन रिपिटेटिव सीभियार है ब्रिफ है अल्प समय जो सेकेंड सरलेस इट्स मे बी ट्रिगार्ड बै टाच हाँ टाच कर लेते कोल्ड वाइन बतास गले अपना खावर समय ओके सो ये खूब इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंटर मध्य सींगल बेस्ट आंसार जो खूब इम्पोर्टेंट ड्राग अफ चएस ड्राग अफ चएस हो कार्बामाजी पाइन ड्राग अफ चएस कार्बामाजी पाइन जर क्षेत्र में कार्बाजी पाइन सह्य है ना सीमटम रिलीफ है ना तर क्षेत्र में अल्टरनेट अपशन हमारे अक्स कार्बाजी पाइन आसे तर गाबा पेंटिन प्रि गाबाल एमिटिप्टिन और स्टेर दैट मीस ग्लुकोकटिकएड अपशन हिसाब से देवा जाए एखे रिकम्प्रेशन सार्जारि जाए अपना कि भास्कुलर लूप थे सेगुल के नष्ट कर देव जाए हाँ ट्राइजेमिनल रूटे नाइनटी पार्सेंट सकसेस रेट ये अलकोहल इंजेक्शन और फैनल इंजेक्शन व्यवहार कर दोज आर द ट्रिटमेंट अपशन बाट परीक्षार जो इम्पोर्टेंट हम कार्बामाजी पाइन इज द सींगल बेस्ट आंसर ओके ये आकटेंट जिस आदार हेडेक सिनड्रोम खूब इम्पोर्टेंट एक पेशेंट आसलो 
যে ওই پیشنটার খুব অল্প সময়ের জন্য শর্ট লাস্টিং শর্ট লাস্টিং ইউনিলেটারাল নিউরাল যে ফর্ম একটা পেইন সাথে হচ্ছে কনজেনটিভাল ইনজেকশন মানে চোখটা লাল হয়ে থাকে এবং চোখ দিয়ে পানি পড়ে সান সিটি তার মানে শর্ট লাস্টিং ইউনিলেটারাল নিউরাল জি ফর্ম কনজেনটিভাল ইনজেকশন উইথ টিয়ারিং এই ক্যারেক্টারগুলো নিয়ে একটা মাথা ব্যথা হচ্ছে তার তার হেডেকটা হচ্ছে শর্ট লাস্টিং অল্প সময় থাকে ইউনিলেটারাল নিউরাল জি ফর্ম খুব ব্যথা এবং হচ্ছে কনজেনটিভাল ইনজেকশন বা টিয়ারিং ইনজেকশন থাকে এবং টিয়ারিং থাকে লাল থাকে এই একটা স্পেশাল টাইপ অফ পেইন যেটা অনলি সেনসিটিভ টু ইনডোমেথাসিন অনলি সেনসিটিভ টু ইনডোমেথাসিন এই জন্য এটাকে ইনডোমেথাসিন সেনসিটিভ হেডেকও বলা হয়ে থাকে তাহলে এইটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইনডোমেথাসিন মনে রাখবেন আদার হেডেক সিনড্রোমে কতটা দেওয়া আছে শর্ট লাস্টিং ইউনিলেটারাল নিউরোলজি ফর্ম হেডেক উইথ কনজেনটিভাল ইনজেকশন টিয়ারিং and uh, my recognition of this syndrome is useful because they often respond to the specific treatments such as endometriosis so it takes to single best is another important hote pare jinish ta pore rakhbo amra now topic hocche epilepsy epilepsy theke ashole porikkhate ja ashe ami thik oi jage gulote chole jabo apni causes of uh, focal seizure dekhe niben ekbar brain structure uh, problem ja ja ache egulo ekhane dewa ache कज सब जेनारे टनिक क्लोनिक सीजार जेनारे सीजार की की कारण होते क्लस शुरूते जो सीजार नहीं आलोचना कर जिन चले आसान ब्लाड परीक्षा क्या निब इमेजिंग करब हाँ तरह कि ड्रग हिस्ट्री हमें लागे ड्रग मिजिज होते सो एखे देखें ये विषयगू आस ड्रग इनफिनिटी स्टार एंटीबायोटिक पेनिसिल आइसोनिजाइट मेट्रो ये ड्रागुल्ते क्योंकि सीजार होते हाँ অ্যালকোহল টক্সিন মেটাবলিক কস এগুলো বলেছিলাম আপনাদেরকে হাইপো ক্যালসেমিয়া ন্যাট্রেমিয়া ম্যাগনেশিয়ামিয়া গ্লাইসেমিয়া হ্যাঁ রেনাল ফেলিও লিভার ফেলিও এবং ইনফেকটিভ কিছু কস ইনফেকশানের কারণে এটা হতে পারে ড্রাগটা ইনফিনিটি স্টার টক্সিন মেটাবলিক ডিজিজ ইনফিনিটি স্টার ইনফেকটিভ কজ ইনফিনিটি স্টার এই জিনিসগুলো থেকে পরীক্ষা আসতে পারে ড্রাগের ব্যাপারে একটু বলি যেমন দেখেন এখানে মেট্রোনিটাজল মেট্রো তো আমরা কম বেশি সবাই খাই হয়তো ভবিষ্যতেও খাবো আইসোনিয়া যায় এটা আমরা টিভির পেশেন্টদেরকে ইনভেরিবলি দিয়ে থাকি আমাদের ফার্স্ট লাইন ড্রাগ এটার হ্যাঁ ক্যাট ওয়ানেরই একটা অংশ আইসোনিয়া যায় সো এখন কথা হচ্ছে এই ড্রাগুলো খেলেই কি সিজার হয় কি না যেমন আমার বা আমি আপনি যত মেট্রো খেয়েছি আমাদের তো সিজার এখন পর্যন্ত হয়তো বা হয়নি তাহলে আসলে বিষয়টা কীরকম বিষয়টা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে তারা সিজার করতে পারে দুই হচ্ছে সিজারের থ্রেশোল্ডকে কমাতে পারে এবং তিন নম্বর হচ্ছে অলরেডি যে সকল পেশেন্টদের সিজার আছে তারা যে কোনো সিজার ডিসঅর্ডারের পেশেন্ট তাদের ক্ষেত্রে এই ড্রাগুলো ইউজের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে কারণ তারা সিজার থ্রেশোল্ড কমিয়ে দেয় খুব অল্পতেই তার যে সিজারটা এতদিন কন্ট্রোলে ছিল এই ড্রাগুলো আবার তার সিজারকে নতুন করে ইনিশিয়েট করতে পারে সো এই ছকটা পড়ার উদ্দেশ্য হবে আমাদেরকে যে এগুলা খেলে সিজার হয় তার চাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যাদের সিজার আছে তাদের ক্ষেত্রে ড্রাগুলো অ্যাভয়েড করে অন্য কিছু চুজ করা যায় কি না যেহেতু এরা সিজার থ্রেশোল্ডকে কমিয়ে আনবে এবং তার সিজারটা রিকার করবে আবার এই হচ্ছে এখানকার পড়ার উদ্দেশ্য ইনভেস্টিগেশন অফ বিপিলিপসি একটু আগে যেগুলো বলেছেন আপনারা সিটি এমআরআই করতে হবে ইলেকট্রোলাইট ইউরিয়া লিভার ফাংশন ব্লাডের এই পরীক্ষাগুলোর কথা এখানটাতে আবার লেখা আছে একবার রিডিং দিলে আপনি পারবেন ইন্ডিকেশন ফর দ্য ব্রেন ইমেজিং ইন দিপিলিপসি একটা পেশেন্ট ইপিলিপসি হলো হলেই কি আপনি ইমেজিং করবেন না একটা পেশেন্টের ইমেজিং করার ক্ষেত্রে চারটা ইন্ডিকেশন ফিক্স লাগবে ইপিলিপসি একটা তার বয়স ষোলো বছরের বেশি কি না ষোলো বছরের বেশি হলে আপনি তার একটা ইমেজিং করলে কিছু একটা পজিটিভ ফাইন্ডিংস পেতে পারেন একটা হচ্ছে সিজার হ্যাভিং ফোকাল ফিচার একটা সিজার হয়েছে সিজার হওয়ার পরে আপনি দেখলেন যে তার রাইট হেমি প্যারিসিস লেফট হেমি প্যারিসিস তাহলে আপনি ডেফিনেটলি বুঝবেন যে পেশেন্টের অবশ্যই সে ব্রেনে স্ট্রাকচারাল কিছু একটা আছে যার কারণে তার এই জিনিসটা হয়েছে ওকে তারপরে চলে আসেন ইলেকট্রো ইজি করলেন ইজিতে একটা রিজিয়ন অ্যাবনর্মালিটি পাচ্ছেন তাহলে সে অ্যাবনর্মালিটি কি এটা কি টিউমার এটা কি ইনফাক এটা কি হেমোরেজ এটা কি টিউবার কোলোমা এটা কি এই জিনিসটা দেখার জন্য আপনি নাকি কোনো ভাস্কুলার ম্যালফরমেশন সেটা দেখার জন্য আপনি একটা ইমেজিংয়ের আশ্রয় নিতে পারেন আর সর্বশেষ হচ্ছে কোনো কারণে আপনি সিজারটা কন্ট্রোল করতে পারছেন না রিফ্রাক্টরি সিজার সেই ক্ষেত্রে একটা ইমেজিং করে দেখতে পারেন যে কেন এটি এরকম কেন হচ্ছে সো দিজ আর দ্য দোজ আর দ্য ফোর ইন্ডিকেশনস অফ ডুইং ইমেজিং ইন কেস অফ ইপিলিপসি নাও খুব ইম্পর্টেন্ট দুইটা ছক পাশাপাশি এখানে আছে পঁচিশ দশমিক আটত্রিশ পঁচিশ দশমিক চল্লিশ 
guideline for the choice of antiepileptic drugs guideline for the choice of antiepileptic drugs I can up the hand J focal onset of uh, secondary GTC circuit first line drug lamotrazine GTC circuit sodium valproate among levitary system absent ketri to succeed by clonic sodium valproate so each octa for our ketri up not to infinity star hot say chatta variety journey first line drug kiki secondary GTC is a first line lemon treason epson it is succeed my chronic sodium bell particular room for a first line to shoot up the monarch band second line third line monarch are actually going to do can make our own pretty cut this option my first line can be scoring for a cut at their way up to a good reading the actor for a second line among third line now what is the same got three see you can driving regulation a topic to our the dish a after a room established maybe the shade on a UK driving regulation it can take a poor cash tapes it was a single best as to look but you had your solo shallow that's how we should take it up on the hand suppose up you know public transport to go to that center distance up not driver a seizure on set all of the can go to break a catastrophe hot about it to shake it a driver there as well as seizure read the protocol she is strictly maintained for out to get out of this event and for a high now key hot about it again आपने जो दिशा रुको हमको नो लीगल अथॉरिटी होन तो आपने का जो अथवा डॉक्टर ही शब्द कुनो ड्राइवर के टिट को रखे तो आपने इटा नोटिफाई करता होगे जे ए ड्राइवर टर सीजर आते इटा दायित्व नोटिफाई करा सो देखे नहीं खाने क्वाइक पकड़े बिशर आस्ते पर एक तो जो सिंगल सीजर एक तो जो मल्टीपल सीजर एक ता पेशेंट के जीवने एक बार मात्र प्रथम बारे खिचुन नहीं आपने का चाहे आज चाहे तार कित्ते ड्राइविंग प्रोटोकॉल की होगे अरे ता पेशेंट ना से मल्टीपल सीजर शे सीजर ही पेशेंट तार कित्ते प्रोटोकॉल की होगे दूसरा कितने प्रोटोकॉल होते देखें सिंगल सीजर जो दी होए आपने कहा चाहे आशय ता होले ता ड्राइविंग लाइसेंस सीज करा था वे फॉर सिक्स मात छोई मासे जो ने शेकुनो गाड़ी चलाते पार बैठना ओके एवं मोर देन वन सीजर जो दी था के कारो एक रोधिक सीजर जो दी था के तार तार कितने प्रोटोकॉल होते ता ड्राइविंग एवं तार परे शे एक बच्चों जोने सीस करार परे शे पुत्ते तीन बच्चों लाइसेंस विल बी रिन्यू एब्री थ्री इयर्स देर आफ्टर अंटिल द पेशेंट सीजर फ्री फॉर द टेन इयर्स तार माने कि तार मने आपने तार एक बच्चों रे जोने आपने तो लाइसेंस टा होल्ड कर दिलन बंदो कर दिलन बंदो करार परे शे एक कोई बार तीन बच्चों पर पर कतु दिन कतु बच्चों पर जो दे टास बो अपना आंसर हो बे जो तो जो जो तो दिन ना अपने टाना दोष बच्चों सीजर फ्री था बेन तो तो दिन अपना के बे तीन बच्चों पर पर आस्ते हो बे अंटिल द पेशेंट इस सीजर फ्री फॉर द लास्ट टेन इयर्स अखान एक तर पेशेंट उज्जू प्रोटोकॉल एक तर पेशेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आपने शुरू करें चेन शेटा खाते 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 अनेक बच्चों खेलो आपने ग्रेजुअली दोस्ता को मिये को मिये नियर्स चेन सीजर कंट्रोल आते फाइनली आपना टारगेट अखान ए पेशेंट का ड्रग किंतु बंदो करें दे आ जाए टोटली ऑफ तल उज्जू प्रोटोकॉल ओय पेशेंट जो दे ड्राइवर हुए था कहता बा जेकुनो पब्लिक बा प्राइवेट जेकुनो गाड़ी चलाई तार कहते आपना प्रोटोकॉल टा हो बे जे जे दिन थे के आपने तार ड्रग ऑफ कर लेन शे दिन थे के आगा में छोई मास शे कुनो गाड़ी चला बना कर नाम नॉलेज समझ जानी जे ड्रग होल्ड करार पड़े तार किंतु ब्रेक थ्रू सीजर नो तुन को रावस सीजर टा होते पड़े शे जो ने छोई मास था ड्रग ऑफ थक बे अमी आरेक बार फाइनल कोरे दिच्छी सिंगल सीजर एक हत्या छोई मास मल्टीपल सीजर एक हत्या एक बच्चोर एवं एब्री रिन्यूअल द लाइसेंस एब्री थ्री इयर्स अंटिल द पेशेंट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द सीजर फॉर लास्ट टेन इयर्स एवं उज्जू प्रोटोकॉल एक हत्या ड्राइविंग लाइसेंस विल बी सीज फॉर सिक्स मंथ सो एक और टा जिन्हें शामरा सीजर एक हत्या मोने रख बो वेरी इम्पोर्टेंट एंड इनफिनिटी स्टार पोस्टि� एपिलिप्सी इन द प्रेगनेंसि क्यों ए छक इम्पोर्टेंट एक क्या देखें आप एंटीपिलिप्टिक ड्रागुलिप्सि निजे एक क्योंकि प्रेगनेंसर जे खूब एडभार्स सीचुएशन तैरि करते हैं प्रेगनेंसि एक आधारे जमन सीजार्ट कंट्रोले थकते हैं नम्बर टू नम्बर टू हे ड्रागर जो सैड इफेक्ट से मिनिमाइज थकते हैं सो यूटा विषय के माथाय रेखे एपिलिप्सर क्षेत्र में प्रेगनेंसि शुड भी प्लान हाँ एखे आनवान्टेड को प्रेगनेंसि एक्सेप्टेबल ना सो शुड बी प्लान ये प्रि कन्सेपनल प्रि 
কনসেপচুয়াল একটা তার কাউন্সেলিং দরকার হবে সেই ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কোনো মা একটা প্ল্যান করে তার আসলে প্রেগনেন্সি ক্যারি করবে এবং সেই ক্ষেত্রে সে যেটা করবে সে ফলিক অ্যাসিড শুরু করবে প্ল্যান করার দিন থেকে ফাইভ মিলিগ্রাম ডেইলি ফর টু মান্থস বিফোর কনসেপশন ওকে এখন আসেন ড্রাগ ফিটাল ম্যালফরমেশন করে এরকম ড্রাগগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে কার্বোমাজিপাইন এবং লেমুট্রেজিন হ্যাভ দ্য লোয়েস্ট ইনসিডেন্স অফ ফিটাল ম্যালফরমেশন তাহলে ভালো ড্রাগ হচ্ছে কার্বোমাজিপাইন এবং লেমুট্রেজিন এই দুটো আমরা কন্টিনিউ করতে পারি সোডিয়াম ভ্যালপোরেটের ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেখেন রিক্স আছে রিক্স বেনিফিট রেশিও হিসাব করে এটা ব্যবহার করতে হবে লেমুট্রেজিন একটা নিউয়ার ব্র্যান্ডেড ড্রাগ এবং বেশ ভালো কাজ করছে এখন এবং সেফ ওকে লার্নিং ডিফিকাল্টির ক্ষেত্রে দেখেন সোডিয়াম ভ্যালপোরেট কিন্তু আইকিউ লো করে দিচ্ছে সো সোডিয়াম ভ্যালপোরেট ইউজ করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে হেমোরিজেক ডিজিস ইন দ্য নিউ বর্ন এই লাইনটা খুবই পরীক্ষাতে আসে অ্যান্টিএপিলিপ্টিক ড্রাগগুলো হেমোরিজেক ম্যালফ অ্যাবনর্মালিটি তৈরি করে আমাদের সো সেই জন্য আপনি দেখেন যারা ড্রাগ খায় এবং তাদেরকে যেটা করতে হবে ওরাল ভিটামিন কে টোয়েন্টি মিলিগ্রাম ডেইলি টু দ্য মাদার ডিউরিং দ্য লাস্ট মান্থ অব দ্য প্রেগনেন্সি অর্থাৎ প্রেগনেন্সির শেষ মাসে মাকে আমরা বিশ মিলিগ্রাম করে ওরাল ভিটামিন কে এক মাস ধরে আমরা দিব এবং জন্মের সাথে সাথে বাচ্চাকে একটা ওয়ান মিলিগ্রামের ভিটামিন কে ইনজেকশান আই এম দিয়ে দিব সো এটা আমাদের এই প্রোটোকলটা মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু পরীক্ষাতে আসে সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে ফার্মাকোকাইনেটিক ইফেক্টস অব দ্য প্রেগনেন্সি আমরা জানি প্রেগনেন্সিতে বেশ শরীরের ব্লাড ভলুম ভলুম অফ ডিস্ট্রিবিউশন ফার্মাকোকাইনেটিক্স এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি একটা পেশেন্ট লেবিটিরাসিটাম এই ড্রাগটা খাচ্ছে পাঁচশো মিলিগ্রামের ট্যাবলেট ওয়ান জিরো ওয়ান করে সে খাই প্রেগনেন্সির আগে থেকে এবং ওয়ান জিরো ওয়ান মানে হচ্ছে তার এক হাজার মিলিগ্রাম সে টোটাল খায় এক হাজার মিলিগ্রাম খেলে তার প্লাজমাতে অ্যাক্টিভ থাকে আমরা এখানে ধরে নিয়ে হচ্ছে চারশো মিলিগ্রাম অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট হচ্ছে প্লাজমাতে থাকে ব্লাডে থাকে সো প্রেগনেন্সির শুরুতে যে মা পাঁচশো মিলিগ্রামের বিডি লেবেটারি সিটাম আর টোটাল এক হাজার দ্যাট মিন্স প্লাজমাতে ছয়শো মিলিগ্রাম অ্যাক্টিভ পার্টিকেল থাকলে তার সিজারটা কন্ট্রোলে থাকে তার সিজার কন্ট্রোল থাকে বাট হঠাৎ করে প্রেগনেন্সির ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে অথবা লাস্ট ট্রাইমেস্টারে এসে দেখা গেল তার ব্লাডের প্লাজমা ভলুমটা আগে যেটা ছিল ছয়শো ঠিক সেম ডোজ ওই পেশেন্টটা ঠিক ফিফটি মিলিগ্রাম বিডি করে নিচ্ছে এখনও ফিফটি মিলিগ্রাম ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম বিডি বাট তার প্লাজমা লেভেল হয়ে গেল চারশো কারণ এখন সে প্রেগনেন্ট তার ভলুম অফ ডিস্ট্রিবিউশন চেঞ্জ আছে সো দেখেন তার সিজার কন্ট্রোল হওয়ার জন্য প্রয়োজন কিন্তু ছয়শো মিলিগ্রাম বাট তার ব্লাডে অ্যাক্টিভ আমরা পাচ্ছি চারশো তাহলে কি হতে পারে তার সিজারটা আবার নতুন করে বাড়তে পারে সো এই রকম কিছু ড্রাগ আসছে যাদের এরকম প্লাজমা লেভেল ফল করে আগে যেটা ছয়শো থাকতো প্লাজমা লেভেল ফল করে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে আবার কিছু কিছু ড্রাগ আছে যাদের প্লাজমা লেভেল ফল করে লাস্ট ট্রাইমেস্টারে সো সেই ক্ষেত্রে দেখেন আমরা যদি না জানি কোন ড্রাগের লেভেল কখন ফল করে আমরা কিন্তু এটা কারেকশান করতে পারবো না যেমন এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের উচিত ছিল প্লাজমা লেভেলটা ছয়শো মেনটেন করা ছয়শো মেনটেন করার জন্য যদি আমার ড্রাগের ডোজটা এখানে বাড়ানো লাগতো আমার বাড়ানো উচিত ছিল সো এই জিনিসটাই আমরা এখান থেকে জানবো এখন কোন কোন ড্রাগ ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে ডোজ বাড়িয়ে দিতে হয় কোন কোন ড্রাগ লাস্ট ট্রাইমেস্টারে গিয়ে ডোজটা বাড়িয়ে দিতে হয় যেমন দেখেন কার্বামা জিপাইন লেভেলস মে ফল ইন দ্য থার্ড ট্রাইমেস্টার সো কোনো পেশেন্ট যদি কার্বামা জিপাইন খায় ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার আগের ডোজে চলবে যখনই সে থার্ড ট্রাইমেস্টারে এন্ট্রি করবে তখনই তার ডোজটা আগের থেকে একটু বাড়িয়ে দিতে হবে না হলে আবার ব্রেক থ্রু সিজার হতে পারে এবং অপর দিকে হচ্ছে দেখেন লেমোট্রিজিন অ্যান্ড লেবিটারি সিটাম লেভেলস মে ফল আর ইন দ্য প্রেগনেন্সি সো যারা লেমোট্রিজিন এবং লেবিটারি সিটাম নিচ্ছিল তাদের ক্ষেত্রে প্রেগনেন্সিতে ঢুকার সাথে সাথেই তার ডোজটা কিন্তু বাড়িয়ে দিতে হবে না হলে তার ব্লাড লেভেলটা ফল করে ব্যাক থ্রু সিজার হতে পারে ইনফিনিটি স্টার এই ছকটা এফ সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষার জন্য নাও নেক্সট টপিক আমাদের রেম স্লিপ নন রেম স্লিপ একটু দেখে নিন আপনারা আর লেস রেসলেক্স লেগ সিনড্রোম এই মুহূর্তে বসে বসে আমাদের পায়ে যে সমস্যাটা হচ্ছে সে সমস্যাটাই হচ্ছে রেসলেক্স লেগ সিনড্রোম সেটা কি রেসলেক্স লেগ সিনড্রোম হচ্ছে যখন আমরা বিশ্রামে থাকবো রেস্টে থাকি পায়ের কোনো কাজ থাকে না তখন এমন একটা অনুভূতি আছে যে আমার পাটা আমি এখন কি করব কোথায় রাখবো কোথায় নিব তীব্র ব্যথা ক্র্যাম্পিং হচ্ছে অস্বস্তি লাগছে আনপ্রেজেন্ট সেনসেশান এটা
तीन टा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आते हैं नंबर वन ओनली प्रेजेंट एंड नोर्स ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ रेस्ट जो हम अपने रेस्ट कर बन तो हम इटे बीची बार बे ओके अब अगर इटा पार्शियली अथवा टोटली रिलीफ हो बे एक्टिव मूवमेंट शेकिंग बा एक्टिव कोनो जो द अपने पायर एक्टिविटी करे तो हम इटे यूजुअली यार थक � तो होनी किंतु आमदे रेशो मोशटा बेशी देखा दे। जिसे तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द रेस्लेस लेग सिंड्रोम। एको ना शेन कारण की की। एक हंते के सिंगल बेस्ट आस्ते परे। एक नंबर कारण होते हैं नॉर्मल। इटा नॉर्मली आपना रामर ओने के लिए थकते परे इटा कुनो डिजीज़ प्रोसेस लागे प्रेगनेंसी तो होते पड़े, पेरिफियल न्यूरोपैथी, पार्किंसन डिजीज़, सीरोमिया ते एजेंसीज़ गुला होते पड़े। ट्रीटमेंट ऑफ़ चॉइस होते डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग, डोपामिन एर्जिक ड्रग होते ट्रीटमेंट ऑफ़ चॉइस। ये तो होते रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। 